আর হ্যাঁ আমরা অনুষ্ঠানে বয়স জিজ্ঞেস করি আপনার বয়স তেত্রিশ পূর্ণ করবো আমি সামনের মার্চে আর আরেকটা বিষয় একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি আপনি প্রথম আলোতে কাজ করছেন প্রথম আলোতে আছেন কত বছর প্রথম আলোতে আমার প্রথম লেখা ছাপা হয়েছিল দুই হাজার দুই সালে তখন আমি রংপুরে থাকতাম বলা হয় প্রদায়ক কন্ট্রিবিউটার কন্ট্রিবিউটার বলি প্রথম আলোতে দুই হাজার দুই কন্ট্রিবিউটিং শুরু করা মানে হচ্ছে পনেরো বছর আমার সাংবাদিকতার এক অর্থে পনেরো বছর পনেরো বছর বারো হাত কাকুরের তেরো সরাসরা লিখতে শেখার আগেই হয়তো সাংবাদিক আমাদের রাজীব ভাইয়ের বয়স হচ্ছে তেত্রিশ বছর সাংবাদিকতার বয়স হচ্ছে পনেরো বছর আমাদের লজ্জালয় জন্ম ঠিক রংপুরের আমার জন্ম দিনাজপুরে দিনাজপুরে আমার নানার বাড়ি যেটা হয় সেই সময় আমরা যখন ছোট ছিলাম মায়েরা সন্তান সম্ভব হলেই তাদেরকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় আমার নানি বাড়িতে আমার জন্ম কিন্তু বেড়ে ওঠা হচ্ছে রংপুরেই এবং আমার নামকরণ করা হইল দারাজ শাহ আমার বাবার দাদা ছিলেন দারাজ শাহ খুবই ঐতিহাসিক একটা চরিত্র তার নামে আমার নামকরণ করা হলো কিন্তু প্রবলেম হইল সেই নামের কল্যাণেই কিনা আমার চুলগুলো দাঁড়া দাঁড়া হয়ে হ্যাঁ এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যেতে হঠাৎ করে নাম টিচাররা ঠিক মতো তোলেও না তো আমার দাঁড়া চুল থেকে হঠাৎ করে কি হয়েছে দাঁড়া চুল হয়ে গেল নামটা আমি জানি না আপনি খেয়াল করতেছেন কিনা আমি যে চুলগুলো দাঁড়ানো হ্যাঁ চুলগুলো দাঁড়ানো এবং জাতক যারা তাদের নাকি এরকম হয় আমি জানি না আমি মিন রাশির যা আমার নামের কারণে হয়েছে সম্ভবত দাঁড়া চুল থেকে দাঁড়া চুল এসেছে দাঁড়া দাঁড়া চুল এটা নিয়ে বন্ধু বান্ধবরা প্রচন্ড খাবাইতো ছোটবেলায় উপলব্ধি করলাম যে আপ জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আপনার নাম সেই নামটা রাখার অধিকার আপনার নাই না আপনার নাম কি হবে এটা আরেকজন রেখে দিচ্ছে এটা হইতেই পারে না তো আমি নিজে যখন ঠিক করলাম যে আমার নাম কোন অবস্থাতেই দ্বারা চুল হইতে পারে না আমি নিজে নিজে আমার নাম চেঞ্জ করে দিলাম রাজীব হাসান করে ফেললাম ইজ ইট রিয়েলি ট্রু একদমই সত্যি এবং যে আমার বাবা হট করে যখন আমাদের এস এস সময় যখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয় ক্লাস নাইনের রেজিস্ট্রেশন হয় তখন আমার বাবা আবিষ্কার করলো তার ছেলে যার নাম তিনি অনেক শখ করে তার দাদার নামে রাখছিল সেই নামটা হঠাৎ করে কি হয়ে যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোর নামে ভেবে কি হবে আমি আকাশ থেকে বললাম তাই তো আমি তো জানি না এটা আমি তো বলতে পারতেছি না যে ফাইভ সিক্স এ থাকার সময় আমি আমার নাম নিজেই চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো দারাজ শাহ খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার একটু দারাজ শাহ সম্পর্কে একটু বললে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড খুব ভালো হয় বোঝা যাবে ভাই আমি ভীষণ ভাবে লাকে বিশ্বাস করি এবং ভাগ্য এবং হার্ড ওয়ার্ক দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার জীবনে আমি আরেকটা জিনিস বিশ্বাস করি যে তিন পুরুষের মধ্যেই ধন সম্পত্তি থাকে তা দারাজ শাহ আমাদের আমাদের এমনকি আমাদের গ্রামটার নাম যে শাহপাড়া মানে বুঝতে পারতেছে আমাদের ফ্যামিলির নাম দিয়ে ওই গ্রামটার নাম হয়েছে রংপুরে রংপুরে এটা হচ্ছে রংপুরে একটা থানা মিঠাফুকুর থানা একটা গ্রামের নাম হচ্ছে শাহপাড়া ওকে এবং ধরেন সেই পাড়ার মসজিদ সেই পাড়ার ঈদগাহ সবই হচ্ছে আমাদের দান করা এরকম একটা আমাদের দারাজ শাহ এরকম একটা প্রভাব প্রতিপত্তি তার ছিল এবং দারাজ শাহ হচ্ছে সেই যুগের মানুষ যিনি হেঁটে হেঁটে হজ করতে চলে গেছিলেন ওরে বাবা আপনার দাদা আমার বাবার দাদা প্রপিতামহ যেটাকে বলা প্রপিতামহ রাইট এবং তিনি প্রথমে তিনি ঠিক করেন হজে যাওয়ার আগে মক্কা শরীফে যাওয়ার আগে তিনি আজমির শরীফে যাবেন আজমির শরীফে তিনি যখন পৌঁছান তিনি সঙ্গে তার একটা ভাই নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন তার ভাই পরে ফেরত এসেছিলেন এবং দারাসার কবরটা ওখানে মৃত্যুবরণ করেন তার ভাই পরে ফেরত এসেছিলেন এবং দারাসার কবরটা ওখানে আজমির শরীফে আছে আমরা জানি না কবরটা কোথায় আছে সেই সময় উপায় ছিল না আজমির শরীফে গিয়ে কে তার কবরটা সংরক্ষণ করবে দারাজ শাহ যতটুকু ধন সম্পত্তি করেছিলেন প্রচন্ড পরিশ্রমের মাধ্যমে করেছিলেন বলে আমার মনে হয় তার সাত কি আট সন্তান ছিল এবং মোটামুটি সব সন্তান হচ্ছে একদম ভয়ঙ্কর রকমের আলস খুবই দুঃখিত আমি আমার দাদাদের সম্পর্কে কথা বলতেছি কিন্তু এটা আমাকে বলতেই হবে তো দারাজ শাহ যাওয়ার সময় ঠিক করলো যেহেতু তার কোনো সন্তানই পরিশ্রম করে না আমরা গল্প শুনছি যে সোনা এবং রুপার টাকা থাকতো মোহর আর আপনার চাঁদি বলতো তো সে একদিন রাতের অন্ধকারে সে এবং তার বিশ্বস্ত কয়েকজন মানুষ মিলে বড় বড় যে পাতিল গুলো থাকে এটা মিথ কিন্তু আমি বলতেছি সত্য হইতেও পারে যাবতীয় সোনার কয়েন এবং রুপার কয়েন এগুলো সে ঢুকে তারপর কোথায় লুকায় রাখছে কেউ জানে না সে বলছে আমি যখন হজ করে ফেরত আসবো আমি জানি না হজে যাওয়া মানে হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দাও আমি ফেরত নাও আসতে পারি হ্যাঁ তিনি নিজেকে আল্লাহর কাছে পুরো পরিপূর্ণ হয়ে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন এবং তিনি যাওয়ার সময় ঘোষণা দিয়েছে আমার কোন তোমার টাকা পয়সা তোমরা খুঁজে পাবো না কারণ এটা আমি লুকায় ফেলছি এবং আক্ষরিক অর্থেই উনি চলে যাওয়ার পর সবাই তন্ন তন্ন করে যেটা আমাদের ধরেন কোনো আমার দাদার বাড়িতে শাল কাঠের বড় ধরনের সিন্ধু কি বলা যাবে শাল কাঠের বাক্স রাইট সেই বাক্স ভেঙে দেখা হয়েছে
বুদ্ধিমানের কাজ করছে যে তার আসলে সোনার প্রচুর পরিমাণে কয়েন ছিল না সেই যুগের মানুষদের কাছে তাদের সম্পত্তি হচ্ছে জমি গরু ছাগল হাঁস মুরগি এসব তিনি যা একটা গল্প জমায় দিয়ে গেছিল যে আমি এরকম দুই ডেকছি কোথাও লুকায় যাচ্ছে এতে করে যেটা হবে তার যে আট সন্তান আছে তারা এটলিস্ট কোদালটা হাতে নেবে দাদারা কখনোই তাদের নিজস্ব জমিতে গিয়ে কখনো ধান দেখেননি এমনও আমরা গল্প শুনছি যখন বর্ষাকালে প্যাচ প্যাচে কাদা এবং আমাদের গ্রামের বাড়ি এই লাল মাটি এলাকার জায়গা যেখানে কাদা খুবই আঠালো হয় তো প্রচুর পরিমাণে ধান গাছ আগে রাস্তার উপর বেছানো হইব যাতে গরুর গাড়িটা ভালোভাবে যাইতে পারে এরকম তারা অপচয় করেছেন শস্যের এরকম তারা অপচয় করেছেন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির আমার দাদা তার তার পেশাই ছিল জমি বিক্রি করা কখনোই চাষবাসের দিকে যাননি আমার দাদা দাসার সবচেয়ে ছোট সন্তান ছিলেন জন্য তাকে নিয়ে অনেক আশা ছিল তাকে আমার দাদাকে কলকাতাতেও পাঠানো হয়েছিল ডাক্তারি পড়ার জন্য একসময় গ্রামের মানুষের মধ্যে এটা ছিল যে একটা ছেলেকে একটু ভালো ডাক্তার বানাই তাহলে একটু গ্রামে নাম টাম হবে আমার দাদা কলকাতায় আমি জানি না কি নিয়ে পড়াশোনা করছেন উনি ডাক্তারি করছে কিনা আসার সময় তিনি যেটা করলো প্রচুর পরিমাণে ইঞ্জেকশনের যে ছোট ছোট যে শিশুগুলো থাকে শিশুগুলো এবং একটা কলের গান নিয়ে তিনি ফেরত আসলেন শিশুগুলোর কোনো কার্যকলাপ কেউ দেখতে পারেনি ওটা ওই অবস্থাতেই শিশির ভিতরে আমরা দেখছি যেটা পাউডার হয়ে গেছে মানে ডেট ওভার হয়ে পাউডার হয়ে পাউডার হয়ে গেছে ভিতরে শুকিয়ে প্রয়োগ মানে যেই ডাক্তার কলের গান বাজায় তার কাছে আর যাই হোক কেউ চিকিৎসা নিতে আসবে না হ্যাঁ ওকে আমাদের মিঠাপুকের প্রথম যে কলের গান সেটা আমার দাদাই নিয়ে আসছিল কলকাতা থেকে তো দারাসা খুব আশা ছিল তার সন্তানরা খুব ভালো পরিশ্রম করবে সন্তানরা বুঝবে যে ছোট্ট একটা জমি থেকে ছোট্ট একটা ধান গাছ হয় সেই ধান থেকে চাল হয় এটা প্রত্যেকটাই হয় মানুষের পরিশ্রমের তুমি চাইলেই হবে না তোমার পরিশ্রম করতে হবে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে তার সন্তানরা এটা খুব একটা বুঝতে পারেনি আমার দাদা তার সম্পত্তি সবই বিক্রি করে দিয়ে গেছিলেন কিন্তু তিনি বংশের সেই গৌরব তিনি ধরে রাখার অনেক চেষ্টা করেছেন আমার মনে আছে আমাদের বাড়ির যে চৌহদ্দি এর পাশে এসে কেউ সাইকেল চালিয়ে যেত না নেমে পড়ত এটা ঠিক ভয় থেকে না যেহেতু এই পরিবারটা এই গ্রামের জন্য অনেক করছে আশেপাশে গ্রামের জন্য অনেক করছে আমি নিজ চোখে দেখা যে তারা হেঁটে হেঁটে পার হতো দেখা হলে সালাম দিত আমার দাদা আরেকটা যেটা করতো তার হাতে একটা লাঠি লাঠি থাকতো সেটা তার ছিল অনেকটা প্রতাপ প্রকাশের একটা ব্যাপার আমার মনে আছে আমার শৈশবের চপ পড়লে চটচট করে শব্দ হইতো তো আমাকে এরকম আমার প্রত্যেক শীতে বেড়াতে যেতাম তো দাদা একদিন আমাকে নিয়ে গেল পশ্চিম পাথরে নিয়ে গেছে আমাকে পশ্চিম পাথরে নিয়ে গেলো ওই যে দূরে একটা থাম্বা দেখতেছিস এইখান থেকে ওই থাম্বা পর্যন্ত আমি তো খুব খুশি দাদা এই সবগুলো জমি আমাদের দাদা বলছে না এক সময় আমাদের ছিল তারপর একটা ধরেন বিশাল একটা পুকুর দেখাইলো বিলের মতো আমি বলি দাদা এটি আমাদের ওরা না এক সময় ছিল রাজীবার একটা কাজ করতে হচ্ছে প্রথমে আগে তার পরিচয়টা স্টাবলিশ করে নিচ্ছে মানে তাকে অবমাননা করতে পারবে না কারণ সে বংশীয় ঘরের সন্তান রাইট এই ব্যাকগ্রাউন্ড এই জন্যই বললাম আমাদের ফ্যামিলির প্রবলেমটা হচ্ছে ধরেন আমার বাবা দেখলো যে তার বাবা মোটে কোনো কাজকর্ম করছেন না তিনি একরকম প্রতিবাদ করে আমার বাবা বের হয়ে গেছেন আমার বাবা নিজের চেষ্টায় বাইরে শহরে থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন তো মধ্যবিত্তের সমস্যা হলো যে মধ্যবিত্তের যদি চুলায় আগুন নাও জলে তারা পাশের বাসার লোকদেরকে টের পাইতে যায় না মধ্যবিত্তরা মান সম্মানটাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেয় তারা দুই বেলা না খেয়ে থাকবে কিন্তু এই মান সম্মান তাদের যাইতে দেওয়া যাবে আমার বাবা নিজ চেষ্টায় একটা পর্যায়ে গিয়েছিলেন আমি যেটা বললাম আমার বাবা মানে তার ভাগ্য খুব খারাপ ছিল ধরেন তিনি প্রথমে একটা চাকরি শুরু করলেন একটা বেসরকারি ফার্মে সেই ফার্মে তিনি খুব একটা ভালো জায়গায় গেলেন হঠাৎ করে সেই ফার্মটা বন্ধ হয়ে গেল বাবা তার নিজ চেষ্টায় আবার অনেক কষ্ট করে ব্যবসা শুরু করলেন দেখা গেল সেই ব্যবসা তিনি যে লোকদেরকে বিশ্বাস করতেন সেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং এটার পরিণতি হলো ভয়াবহ আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম ফাইভ সিক্সে পড়ি বোন তখন এসএসসি দিবে আমার মনে আছে তখন আমাদের অবস্থা একদম চরম রকমের খারাপ আমরা তিন ভাই এক বোন আমার বড় বোন সবার বড় আমার বড় আরেক ভাই আছে আমি মেজ আমার ছোট আরেক ভাই আছে তখন ধীরে ধীরে আমাদের ফ্যামিলি কস্ট কমানো শুরু করা হলো যেমন ধরেন আমরা কারেন্টের বিল দিতে পারতেছি না জন্য আমাদের কারেন্টের লাইন কেটে দিয়ে গেল আমাদের ভাড়া বাসা একের পর এক বাকি পড়তেই থাকলো পড়তেই থাকলো পড়তেই থাকলো সিরিয়াস তো হ্যাঁ যে লোকটার কাছে আপনি ধার নিচ্ছেন সে একদিন দুই দিন আপনাকে দেবে যখন বুঝতে পারবে যে এই ধার কখনোই শোধ হবে না সেই লোক কিন্তু আপনাকে আর ধার ধার দেবে আমার বাবা হঠাৎ করে এই লড়াইয়ে হার মানলেন আমার বাবা বুঝলেন যে তার পক্ষে আর মাথা নত করা সম্ভব হচ্ছে না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যে মাথা গোজার ঠাই হিসেবে যে ভাড়াবাসায় আমরা থাকতাম সেইখানে আমাদের টি
কারণ বাড়ি অলা যিনি ছিলেন তিনি আর কতদিন আমাদের সহ্য করবেন তিনি মোটামুটি নোটিস দিয়ে দিলেন যে আপনাদেরকে বাসা ছাড়তে হবে ওকে এই অবস্থায় আমরা যখন একদম আমাদের ফ্যামিলি সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে আমার বাবা যেটা করলেন তিনি হঠাৎ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন আমরা জানি না আমার বাবা কোথায় আপনার বয়স কত তখন আমি ফাইভ সিক্স এ পড়ি এর মধ্যে যেটা হয় আমাদের তো অ্যাটলিস্ট খেতে হবে তো এরকম হয়েছে এটা আমি আর একটু আগের গল্প বলতেছি যখন আমি ক্লাস টু বা থ্রিতে পড়ি তো এরকম আমি একটা দোকান থেকে আমার জন্য সাবান কিনে আনছি আসার পথে আমার কাছে হঠাৎ করে খেলাম আমি সাবানের দামটা দিইনি এবং আমার কাছে মনে হলো যে আমি টাকা না দিয়ে সাবান কিনে কিনতে পারছি এটা আমার জন্য একটা বিশাল বড় ক্রেডিট তো আমি আমাকে সাবানটা দিলাম দিয়ে খুব নাটকীয় ভাবে টাকাও বের করলাম যে আম্মা খুব খুশি হবে যে ছেলে কাজের কাজ করছে তুই সাবানের দাম দিস নাই খুব ভালো কাজ করছিস সাবান দেওয়ার পর খুবই হেভি ভাব নিয়ে বললাম আম্মা এই যে টাকা তুই টাকা দিস নাই দোকানদারকে আমি না দিতে হয় আমি বুদ্ধি করে চলে আসছি আম্মা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে গালে একটা চর মানলো চর মেরে বললো তুই এখনই গিয়ে টাকাটা দিয়ে এই গল্পটা এই জন্য বললাম বা আমি যেটা বললাম মধ্যবিত্তদের ভ্যালুটা খুবই স্ট্রং হয় যেই মা মনে করছে যে এই সাবান দাম না দিয়ে ছেলে খুব অন্যায় করছে আমার মা আমাকে ভীষণ আদর করতো এখনো করে এই চরমানোর মাধ্যমে আমার মা আমাকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করলো যে বাবা এটা অন্যায় অন্যায়টা তুমি করো না রাইট এটা ক্লাস টু এর ঘটনা আমি যখন ফাইভ সিক্স এ পড়ি যখন আমার বাবা নিরুদ্দেশ চলার মতো কোনো অবস্থায় নেই তখন আমার সেই মা আমাকে বিভিন্ন দোকানে পাঠাতেন বাকিতে জিনিসপত্র আনার জন্য এবং যেই বাকি কখনো শোধ হবে না প্রায় সময় সকালবেলা যেটা হতো আমরা বড় ভাই আমরা দুজন খুব ভয় ভয় থাকতাম এই কারণে আমার বড় ভাইকে যাইতে হবে নাকি আমাকে যাইতে হবে কারণ আপনি চিন্তা করেন আমি এখনো যখন ভাবি যে একটা ক্লাস ফাইভ সিক্স এর একটা ছেলে সে জানেই বাকি কখনোই শোধ হবে না তাকে যাইতে হচ্ছে দোকানে গিয়ে অ্যাটলিস্ট আধা কেজি আটা কিনতে কারণ আধা কেজি আটা নিয়ে আসলে চারটা পাঁচটা রুটি হবে সেটা দিয়ে আমরা খাবো এবং সেই খাওয়াটাও ধরেন আমরা বারোটা একটার দিকে আমরা খাবো বারোটা একটার দিকে খাওয়ার সুবিধা হচ্ছে যে তাহলে দুপুরে খাওয়া খেতে হবে না আপনাকে আপনার পরে খুদেরা লাগবে সাতটা আটটার দিকে সাতটা আটটার দিকে আপনার খাইলে যেটা হবে আপনি তখন রাতের খাবারটা খেয়ে ফেলতে পারলেন মধ্যবিত্তরা কিন্তু ওয়ে আউট করে ফেলতে পারে রাজীব হাসান তার বলার বাগ্নি বলি আমরা যেটাকে খুব ভালো যেমন বলেন বলার যে শৈলী সেই জায়গাটা থেকে উনি হয়তো খুব চমৎকার করে নিজের এই দৈন্য অবস্থা সীমাবদ্ধতা গুলো খুব সুন্দর করে বলছেন সেই জন্য হয়তো খুব শুনতে ভালো লাগছে কিন্তু সিচুয়েশনটা আপনি চিন্তা করে দেখেন আমাকে জিনিসটা খুব নক করেছে এতক্ষণ গল্প বলার মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্লাস ফাইভ এবং সিক্সে পড়ুয়া একটা বাচ্চা সকালবেলা উঠে ভয় পাচ্ছে যে কাকে দোকানে যেতে হবে কারণ বাকি তাকে নিতে হবে মানেই হচ্ছে দোকানের সামনে গিয়ে খুব যুবুথুবু ভাবে তাকে দাঁড়াতে হবে তাকে সেভাবে অ্যাপিলও করতে হবে দোকানদারের মর্জি হলে দিবে নাও দিতে পারে ক্লাস ফাইভ সিক্স এর বাচ্চা যেহেতু বোঝে তার মানে দোকানদারও বোঝে সামথিং রং এখানে কিছু না কিছু আছে এবং এটাকে উতরিয়ে গিয়ে পরিবারের জন্য কিছু না কিছু দোকান থেকে নিয়ে আসতে হবে এটা কিন্তু একটা বিশেষ অভিযান রিয়েলি টফ আসলে এই অভিযান আমি জানি না যে কলম্বাস যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল তার কি পরিমাণ টেনশন কি পরিমাণ চাপ সে অনুভব করেছে এটা কোনো অবস্থাতেই কলম্বাসের একটা সাগর জয়ের চেয়ে কোনো অবস্থাতেই কম না আপনি খুব ভালোভাবে বললেন কি বিয়ে ভাই আমারই গা রোম শিউরে উঠলো কারণ এই গল্প মনে হচ্ছে আমার গল্প না আরেকজনের গল্প মনে হচ্ছে সেই ছেলেটা যখন হেঁটে হেঁটে সেই দোকানে যাচ্ছে সে একদিকে তার মধ্যে আছে সেই সংকোচ একদিকে আছে তার মধ্যে লজ্জা একদিকে আছে অপরাধ বোধ সবচেয়ে বেশি আছে টেনশন দোকানদার যদি খাবারটা না দেয় এটা কি ঢাকাতেই না এটা রংপুরে তো দোকানদার কিন্তু বুঝে যেত এবং দোকানদার প্রায় সময় বলতো যে আজকে দিব না এবং আজকে দিব না বলা মানে আমাকে আরেকটা দোকান খুঁজে বের করা এবং আমি প্রথমে সেই দোকানটাই ওখানে গিয়ে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করতাম যেই দোকানদারটা একটু বেশি দয়ালু তো এরকম হয়েছে যে ধরেন আমি দোকানে গিয়ে দাঁড়াইছি এমন একটা ভাব করছি যে আজকে আমি প্রচুর পরিমাণ টাকা নিয়ে আসছি আগের সব দাম তো শোধ করে দিবই তাতে আগামী এক দুই মাসের আটার টাকা আপনি পাবেন এরকম একটা অভিনয় করতেছি আমি কিন্তু দোকানদার খুবই ভালোভাবেই বুঝে আমাকে দেখেই বললো যে আজকে কিন্তু তোকে টাকা দিতে হবে টাকা না দিলে কিন্তু আজকে দিব না তখন আমি যেটা করলাম দোকানের এক সাইডে গিয়ে দাঁড়ায় থাকলাম এবং একের পর এক লোক আসছে আমার বয়সীও কেউ আসছে আটা কিনে নিয়ে যাচ্ছে আমি শুধু দাঁড়ায় আসছি এবং আমার কি করবো আমি বুঝে পারতেছি না আমি বাসায় চলে আসতে পারতেছি না কারণ খালি হাতে বাসায় ফেরা মানে না খেয়ে থাকা তাই সময় দোকানদারের মায়া হতো দোকানদার দিত আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ এই সুযোগে আমি জানি না আমি জানি না দোকানদার শুনছে কিনা এবং নাই শুনুক অন্তত ইথারে তো এই কৃতজ্ঞতা শিকার নিশ্চয় ভেসে থাকবে ইথারকে আমি এটাও বলি আমি যখন বড় হয়েছি আমি ছোটবেলা থেকে খুব সচেতন ছিলাম যে আমাকে খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে আপনি একটু আগে যে প্রসঙ্গটা নিয়ে আসছেন আমি প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই আমি অনেক আগে ক্যাফে এইটি নাইন টু নামে একটা অনুষ্ঠান করতাম ওই শেষের দিকে এসে আমি একটা কবিতা নিজে পড়
অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে চলে আসলো বলেই বলবো এবং আপনিও এরকম একটা মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন জি আপনি যেখানে ছিলেন খুব ভালো কথা বললেন যে ওই সেই দোকানদার যখন আমাকে আধা কেজি আটা দিত সেই আটার কতটা অমূল্য আজকে এসে বুঝি তবে আমি যেই স্যাক্রিফাইসটা করছি এটা আমার ফ্যামিলিতে আমার বাকি ভাই বোনরা যে পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করছে এর তুলনায় আমি কিছুই করি নাই আমি যে সময় গল্প বলতেছিলাম সেই সময় বলতেছিলাম যে আমার বোনের এসএসসি পরীক্ষা সে কিছুদিন পরে দেবে জি আমার বড় ভাই ঠিক করলো সে ভয়ঙ্কর দুরন্ত টাইপের ছিল এবং আমি আর ও যখন প্রথমে একটা স্কুলে পড়তাম সে আমাকে আমার দীক্ষা গুরু ছিল স্কুল গিয়ে কি হবে চল পালাই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল হচ্ছে দুষ্টামি করা স্কুলে না যাওয়া কার বাসার ফলটা পেরে খাওয়া যেটা সে প্রায় করতো হোটেলে গিয়ে বিনা খরচে খাওয়ার একটা সিস্টেম সে বের করছিল হোটেলে গিয়ে আমরা দুই ভাই মিলে খাইতাম খাওয়ার সে আগে আমাকে বের করে দিত আমি বের হয়ে যাইতাম তারপর সে চট করে এক টেবিল থেকে উঠে আর এক টেবিলে যাইতাম টেবিলে দাঁড়ায় দাঁড়ায় পাশের একটা টেবিল দাঁড়ায় পানি খাইতাম এমন একটা ভাব করতো যে সে জাস্ট পানি খাওয়ার জন্য এই হোটেলে ঢুকছে তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে হন হন করে বেরে আসতো এটা রেগুলার ছিল এটা রেগুলার না হলেও প্রায় আমার বড় ভাই চলতো চল তোকে আমি হোটেলে নিয়ে যে খাওয়াই হোটেলে খাওয়া সেই লোভ তো ছিল পাশাপাশি এই টেনশনটা ছিল আমার ভাই যদি আটকা পড়ে সেই ভাইটা এইরকম যারা খুব দুষ্ট দুরন্ত হয় তারা কিন্তু ভয়ঙ্কর রকমের মায়াবীও হয় তা আমার বড় ভাই যখন দেখলো যে কোনো অবস্থাতে আমাদের চারজনের পড়াশোনার খরচ কোনো অবস্থায় চালানো যাচ্ছে না আমার বড় ভাই প্রথমে সারেন্ডার করলো এবং সে প্রথমেই পড়াশোনা থেকে সরে দাঁড়ালো এবং আমি আমার খুব অবাক লাগে যে আমাদের সবচেয়ে যে ছোট ও সজীব ও ওখানে খুব ভালো কাজ করছে একটু বলে রাখি সে মোস্তফা সারার ফারুকের এসিস্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে আমরা তো আমাদের পরিবারের সুখের জায়গাটা দেখেছি আমার বাবার ব্যবসার সময় খুব ভালো ছিল আমার বাবা এক সময় খুব ভালো চাকরি করতেন আমার বাবা কখনো দোকানে গিয়ে কম তরকারি কিনছে এমন নাই আমরা বেশিরভাগ সময় আব্বা যেটা করতো গরুর পুরো মাথাটাই কিনে নিয়ে আসতো তিনি নিজেই গরুর মাথার চামড়াটা ছিলতেন এবং আমরা সব ভাই বোন অতি আগ্রহ অপেক্ষা করছি এটা হয়তো তার খুব প্রিয় দৃশ্যগুলো একটা ছিল তো আমরা মোটামুটি পরিবারের সুখ দেখছি কিন্তু আমার যে ছোট ভাই তার একটু যখন সে বুঝ হওয়া শুরু করছে সে বুঝে গেছে যে এই পরিবার ভয়ঙ্কর অভাবে টানাটানের মধ্যে দিয়ে আসে এবং সে ছোটবেলা থেকে প্রচন্ড রকমের ভাবুক সে যখন ক্লাস টু এ পড়ে মোটামুটি সেও সিদ্ধান্ত নিলে সেও আর পড়াশোনা করবে না এই ফ্যামিলি আসলে একজনকেও পড়াতে পারবে না এই ফ্যামিলি একজনকেও পড়াতে পারবে না যেহেতু আমার বোন সামনে এসএসসি পরীক্ষা দেবে তাকে তো পড়াতেই হবে আর যেহেতু আমি একটু ভালো ছাত্র ছিলাম আমার উপরে হচ্ছে যাবতীয় বিনিয়োগ হওয়া শুরু করলো যে ওকেই পড়াও ওকেই খাওয়াও যদি বাসায় একটা মাছের পিস রান্না হয় ওকে দাও আমাদের ঈদের হয়তো আমরা আজকে একজনের জন্য জামা কিনতে পারবো ওকে রাজীবকে দাও আমাকে পরিবারের এইসব টেনশন থেকে দূরে রাখা মানে হচ্ছে আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবো আর আমি ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারবো মানে হচ্ছে একদিন এই পরিবারটা আমার উপর দাঁড়ায় যাবে তো আমি ছিলাম হচ্ছে আমার পরিবারের ডিপিএস টাইপ আমার মনে আছে আমার বোন যখন এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপের এটাই গল্পটা বলি তখন আমার বাবার খোঁজ পাওয়া গেল আমার বাবা এর মধ্যে তার শ্বশুর বাড়িতে কিছুদিন জামাই আদরে ছিলেন দিনাজপুরে গিয়ে উনি বুঝতেও দেননি যে তার এরকম তিনি মোটামুটি পালিয়ে গেছেন বাকি ধার দেনা বাড়িওয়ালি প্রতি মুহূর্তে তাগাদা দিচ্ছে তিনি অতি উচ্চ সুদে একটা লোন নিয়েছিলেন একটা লোকের কাছ থেকে সেই লোক প্রতিদিন এসে হয় টিভিটা নিয়ে যায় হয় দেয়াল ঘড়িটা খুলে নিয়ে যায় বা ফ্যানটা খুলে নিয়ে যায় খাট খুলে নিয়ে যাবো এরকম হুমকি দেয় এসব থেকে তিনি একদম দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় গিয়ে প্রথমে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে জামাই আদর কিছুদিন ছিলেন তারপর তিনি তার গ্রামে ফিরে যান এবং এখান থেকে আমরাও ফিরে আসব ছোট্ট একটা বিরতির পর আজকে শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে অন্য এক মানুষকে চিনছি এই মানুষটার সাথে আমার পরিচয় এবিসি রেডিওতে কাজ করার একেবারে শুরুর দিক থেকেই বলবো আমি বাত্তি জ্বালাও যে অনুষ্ঠানটি হয় মঙ্গলবার এবং শুক্রবার সেখানে সে পারফর্ম করে আপনাদের অনেকেরই প্রিয় আমাদের রাজীব হাসান এবং তার যে লেখনী যা তার ফেসবুকে যারা আছেন বিশেষ করে নিজস্ব যে আইডিতে তার যে লেখনী প্রত্যেকটা লেখার আমি অন্য রকম ফ্যান এবং একটা লেখা কি পরিমাণ মানুষের পছন্দ হলে সেখানে হাজার হাজার লাইক এবং শেয়ার হতে পারে কিন্তু এই মানুষটাকে আজকে আমি অন্যরকম ভাবে আবিষ্কার করছি এটা আসলে আমি না আমি বলবো হ্যালো ইট নাইন টুজ এর অন্যরকম একটা শক্তি যেখানে আসলে মানুষ দিল খুলে মন খুলে মনের কথাগুলো বলে তো যেখানে আমরা ছিলাম বাবার খোঁজ পাওয়া গেল তিনি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বহালতে বেড়াতে ছিলেন ওই অবস্থায় ছিলাম আমরা তারপর হ্যাঁ ওই গল্প যাওয়ার আগে একটু বলি যে আমি মানুষের প্রচন্ড ভালোবাসা পাইছি আমি জানি না আমি কেমন লিখি আর কেমন যে জানতে চাই ভাই আপনি কি দিয়ে লেখেন কলম দিয়ে লেখেন নাকি কিবোর্ড দিয়ে লেখেন আমি বলি ভাই আমি মন দিয়ে লিখি কিবোর্ড আমি ভালো বুঝতে পারবো আমি আমার জীবনের একদম গল্পটাই লিখি আমি জানি না এই গল্পগুলো হয়তো অনেক মানুষের গল্প তার এই গল্পগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পায় আমি সর্বশেষ একটা লেখা দিয়েছিলাম আমার লেখালেখ
আমি খুবই লজ্জা পাচ্ছি আমি না লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই ইউ ডিজার্ভ দিস এটা একটা খুব ভালো উদাহরণ যে আপনিও যে পরিমাণ ভালোবাসা আমাকে দিচ্ছেন এটা জানি না ডিপার্টমেন্ট আমি খুঁজে বের করছি আপনাকে বিলিভ করেন আমি রবি ভাইকে চিনতাম তারপরে আমি দেখুন রবি ভাইয়ের থ্রুতে আপনার স্ট্যাটাস পড়া আমার শুরু হলো এবং হ্যাঁ ওখানে তো একটা ভালো লাগা তৈরি হলোই তারপরে যখন আমি দেখলাম যে আপনি আমার ডিপার্টমেন্টেরই ছোট ভাই পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়াশোনা করছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি দেন আই ফিল প্রাউড বিলিভ মি আই আমি বলি যে আমি শুরুর দিকে বলতেছিলাম যে আমি কেন পাবলিক এডে পড়ি এই নিয়ে যখন আমার মধ্যে অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলো বন্ধুরা বিশেষ করে ক্লাসমেট বলে তুই কি জানিস পাবলিক এডে সবচেয়ে বেশি সুন্দরীরা পাবলিক এডে পড়ে এটা নিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্ট বলতো সুনাম ছিল ওকে এটা নিয়েও আমি মনে সান্তনা পেলাম না তারপর হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম যে কিবি ভাই আমাদের ডিপার্টমেন্টের তারপর আমি একটা কজ খুঁজে পেলাম না পাবলিক এড আসলে পাবলিক এডেই পড়তে হবে আমরা ক্রস প্রমোশন করছি আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন এবং আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন আমরা মূল গল্প চলছেন আপনি যে গল্পগুলো না আমিও আপনার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা কি জানেন আপনি মানুষের সেই জায়গায় টোকা দিতে পারেন যেই জায়গায় টোকা দিলে ঝুরঝুর করে গল্পের নুড়ি পাথর বের হয়ে আসা শুরু করে আমি এই গল্পগুলো আমার মধ্যে ছিল আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে এই গল্পগুলো কোথেকে আসেন কেবল শুরু হয়েছে মাত্র মানুষের যে ভালোবাসা পাইছি সে সবচেয়ে বড় ভালোবাসা পাইছি আমি আমার অবশ্যই বলতে হবে আমার ভাই বোনদের কাছ থেকে তারা যদি এইবারও স্যাক্রিফাইসটা না করতো আমার পড়াশোনা হয়তো ক্লাস সিক্স সেভেনেই বন্ধ হয়ে যেত খুব ভালো সম্ভাবনা ছিল এমনকি আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন আমি আমার বড় ভাই আব্বা তো গ্রামে চলে গিয়েছিলেন এই তিনজন মিলে আমরা গ্রামে সেটেল হলাম আমার শহরে থাকলো আমার বোন আমার ছোট ভাই আমার মা আব্বা শেষ একটা চেষ্টা নেওয়ার চেষ্টা করলেন যে তার যেসব জমি জমা ভাগে পেয়েছেন বাইরে সেখানে একটু চাষবাস করে কিছু করা যায় কিনা তখন আমরা কখনোই হাল ধরিনি আমরা কখনোই আমরা বিচন বলি ছোট ছোট ধানের ধান গাছটাকে কিভাবে বিচন হয় বিচন থেকে কিভাবে ধান গাছটা ইয়ে করতে হয় কয়েকবার মই দিতে হয় আমাদের কৃষি কাজের হচ্ছে খুবই দক্ষতার কাজ আমরা যারা শহরে বসে থাকি তারা কোনো অবস্থাতে বুঝতে পারবো না আমাদের কৃষকরা প্রত্যেক বছর কি পরিমাণ মিরাকল ঘটায় আমার বাবাও শহরে ছোট তরুণ তখন বের হয়ে গিয়েছিলেন তারও কৃষি কাজের খুব একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স নাই আমার দুই ভাইয়ের তো নাই আমি সবচেয়ে কথা আমরা খুবই ছোট এই অবস্থায় আমরা গ্রামে চলে গেলাম এবং গ্রামে গিয়ে আমি আক্ষরিক অর্থে আট মাস আমি কৃষিকাজ করেছি আমার কৃষিকাজের একদম ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি এই আট মাসে আমি ধান চাষ করছি গম চাষ করছি আমার সবচেয়ে বড় একটা প্রজেক্ট ছিল আমরা ভুট্টা চাষ করছিলাম কোন ক্লাস থাকতে তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি আমার পড়তে ভীষণ ভালো লাগতো সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র বইয়ের পড়া না যে কোনো গল্প উপন্যাস আমি যখন গ্রামে গেলাম তখন দেখলাম যে আমার পড়াশোনা তো হচ্ছে না এটা এই একটা তো কষ্ট আছেই সেটা তো বন্ধ হয়ে গেলই আমি আবার ফিরে আসতে পারবো কিনা আমি জানি না আর একটা বড় সমস্যা হলো গ্রামে আমি পড়ার মতো কিছু পাচ্ছি না আমার ভীষণ একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে আমি ছিলাম সেই সময়ে এমন অবস্থা ছিল যে ধরেন চুল কাটার টাকা ছিল না এবং উঠতি বয়স ক্লাস এইটের একটা ছেলে মানে দ্রুত চুল বড় হয় দ্রুত তার শরীর বাড়তে থাকে একটা বয়সন্ধিক তার প্রচন্ড ক্ষুধাও লাগে সেখানে তার মা নাই তার যত্ন করার সেখানে তারা প্রত্যেকদিন সকালবেলা আমি আর আমার বড় ভাই নিজে রান্না করতাম করে আমরা নিজে সাইকেল করে অনেক দূরের আরেকটা পাথারে আমাদের বাবা খুব বেশি জমি পায়নি আমাদের দাদার কাছ থেকে আমরা আরেকটা গ্রামে গিয়ে চাষ করতে হবে এবং সেই চাষ করতে হবে আমার বাবার নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে যেটা প্রচলিত কৃষিকাজ না যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার ছিল তার চেয়ে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হতো যেমন ধরেন আমরা যখন ভুট্টার চারা রোপণ করলাম ভুট্টার দুই সারি দিতে ভুট্টার গাছ হয় এর মাঝখানে যে আগাছা গুলো হয় এগুলো নিরানে দিতে হয় কারণ যে সারটা আপনি দিচ্ছেন বা জমির যে পুষ্টিটা আছে সেটা নিশ্চিত করতে হবে ভুট্টার গাছটাই যেন সেই পুষ্টিটা পায় আব্বা দেখলেন যে আমরা ওই খুন্তি দিয়ে ঠিক অভ্যস্ত না আব্বা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করেছেন ডিপ্লোমা ডিগ্রি তিনি আমার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যেটা হচ্ছে অনেকটা আমার ভাই আর আমি গরুর মতো সাজতাম আমরা দুজন ধরে টানতাম আব্বা চাপ দিয়ে ধরে থাকতো চাপ দিয়ে ধরে থাকলে মাঝখানের যে জায়গাটা ছিল সেখানে ওই কাটা কাটা স্পোক লাগানো ছিল ওটা ঘুরতে ঘুরতে আগাছা গুলো উঠে আসবে এটা আব্বার প্ল্যান ছিল প্রচন্ড শক্তি দিয়ে চেপে ধরতেন আর আমরা দুই ভাই মিলে টানতাম প্রচন্ড শক্তির একটা কাজ ছিল এটা অনেকটা হাল দেওয়ার মতো গরুর বদলে হাল দেওয়ার মতো এবং প্রায় সময় যেটা হতো এদিক ওদিক করে হঠাৎ করে একটা ধরেন ভুট্টার গাছ উঠে যেত উঠে যেত এবং একটা ভুট্টার গাছ উঠে যাওয়া মানে হচ্ছে আপনার ওখান থেকে হয়তো পাঁচ কেজি ভুট্টা আপনি পেতেন দশ কেজি ভুট্টা পেতেন তো আমরা আমরা এইভাবেই কাজ করেছি চুল অনেক বড় হয়ে যেত সেই চুলে কাপড় কাঁচা সাবান দিয়ে গোসল করার সৌভাগ্য খুব কম হয়েছে আমার কোদাল টোদাল ব্যবহার করতে করতে হাতের দম খুবই শক্ত হয়ে যেত নিজে নিজে কাটতাম মাকে দেখতে না পারা একটা কষ্ট ছিল সেটা হচ্ছে বড় কষ্ট
এটা আমি আমার বন্ধুদেরকে সেভাবে বলে আসতে পারিনি কারণ আমি গ্রামে যাচ্ছিলাম আসলে আমার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা আনতে তো আমি গ্রামে যখন গেলাম তখন হঠাৎ করে আব্বার মাথায় ফুট চাপলো যে তোর আর আপাতত শহরে যাওয়ার দরকার নাই এখন যেহেতু স্কুল বন্ধ আছে তুই কিছুদিন তুই একটু আমাদেরকে হেল্প কর হেল্প করার পর তুই আবার ক্লাস শুরু হয়ে যাস এর মধ্যে জানুয়ারি মাস পার হয়ে যায় আমি আর ফিরতে পারি না ফেব্রুয়ারি মাস পার হয়ে যায় আমি আর ফিরতে পারি না করতে করতে এপ্রিলের দিকে আমাদের প্রথম সাময়িক পরীক্ষা হতো প্রথম সাময়িক পরীক্ষা যখন পার হয়ে গেল আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আলবিদা পড়াশোনার এখানেই সমাপ্তি কারণ ফার্স্ট টার্ম এর পরীক্ষা যে দেয় নাই তার পক্ষে আর কোনোভাবে রংপুর জেলা স্কুলে ফেলে যাওয়া সম্ভব নেই ছয় সাত মাসের মতো ছিলাম গ্রামে ভুট্টার মোটামুটি ভালোই ফলন হয়েছিল আমাদের অনভিজ্ঞতার পরেও আমি এরকম প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার যে গাছগুলো থাকে ওটা আবার খুব ভালো জ্বালা নিয়ে তো আমাকে আব্বা পাঠালো তুই এইগুলা রংপুরে বাসায় বাড়িতে দিয়ে বাড়িতে দিলে যেটা আমাদের খড়ির একটা তো খরচ থাকে খড়িটা আর লাগতেছে না তখন আমার মধ্যে দুইটা ভয় কাজ করতেছে একটা ভয় হচ্ছে আমার ফার্স্ট আমি পরীক্ষা দিই নাই এখন কি হবে আর একটা ভয় হচ্ছে এই যে আমি মাথা ন্যাড়া করে আসছি এমন ভয়ঙ্কর টেনশন আমার বন্ধুরা আমাকে কি হবে খেপা টিনেস বয়সে কিন্তু এই জিনিসগুলো অনেক থাকে আত্মসম্মান বোধ খুব মারাত্মক রকমের সেন্স গ্রো করে এমন হয় আমার কথা আমি বলতে পারি আমার ওই সময় মনে হতো আমি স্কুলে কিভাবে পা ফেলছি একটা স্টেপের পর আরেকটা স্টেপ কিভাবে ফেলছি ওটা স্মার্টলি ফেলছি কিনা ওই রকম কনসার্ন ওই সময়টাতে গ্রো করে এবং ওই সময় যদি আশেপাশে কোনো মেয়ে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নাই তো ওই অবস্থায় তার মাথা নেড়া আপনি বুঝতেই পারছেন যে কি একটা অবস্থা এবং আমি যেদিন এরকম ন্যাড়া মাথায় রংপুরে পৌঁছালাম ওই জ্বালানি খড়ি গুলা নিয়ে সেদিনই আমার বাসায় বন্ধু চলে আসলো আমার খুব কাছের বন্ধু আদনান রকেটের আসলো এর আসলে মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ নিয়ে যেত তো সেদিন এরকম দিন ছিল আমি যেদিন পৌঁছেছি সেই দিনই আমার বন্ধুরা আসছে এর মধ্যে আমাদের যে আগের বাসাটা ভাড়া ছিল সেখানে অলরেডি ছয় সাত মাসের ভাড়া ভাড়া বাকি সেই বাসাটা আমাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে তার পাশে নূরপুর বলে আর একটা পাড়া আছে যেখানে তুলনামূলক কম ভাড়ায় বাসা পাওয়া যায় হচ্ছে নূরপুরে এক রুমের বাসা ভাড়া পাওয়া যায় আমি তখনও জানি না আমার বাসা কোনটা খুঁজতে খুঁজতে কোন ক্রমে আমার বাসায় পৌঁছেছি পৌঁছে গিয়ে বাসায় পৌঁছে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম যে আমাদের যে আগের বাসাটায় আমাদের আমরা ওখানে তিন রুমের একটা বাসা নিয়ে ভাড়া থাকতাম একসময় আমাদের অবস্থা যেতে ভালো ছিল কারণ আমাদের খুব চমৎকার একটা খাট ছিল সেই খাটটা নাই তিন চারটা ফ্যান ছিল ফ্যানগুলো নাই আলমারি টালমারি কিচ্ছু নাই সেটা চোখি পাতানো আছে এবং আগের বাড়ি থেকে আগের যে বাসায় ভাড়া বাসা ছিলাম একটা জিনিস পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে একটা দেয়াল ঘড়ি যে দেয়াল ঘড়িটা আব্বা এখনো আছে আমাদের সেই দেয়াল ঘড়ি আব্বা কোনো অবস্থাতে সেই দেয়াল ঘড়িটা হাত ছাড়া করেননি কিন্তু বাকি তার আমাদের যা কিছু ছিল সব আমরা আমাদের ভাড়ার বিনিময়ে দিয়ে দিতে হয়েছে আমাদের আমরা আক্ষরিক অর্থে আমাদের শোয়ার খাটো ছিল না একটা চৌকি কোনো মতে কেনা হয়েছিল জিরো যদি বলি তাহলে ভুল হবে এটা আসলে মাইনাস কন্ডিশন একটা মানুষের দাদার দাদা কি ছিল দাদা সেটাকে বসে বসে খেয়েছে এবং এরপরে দাদার সন্তানরা মানে রাজীব হাসানের বাবারা আলটিমেটলি কোন অবস্থার মধ্যে আছে এবং এটা থেকে পরের জেনারেশনের যে রাজীব হাসান সে এখন কোথায় আছে সেটাই হচ্ছে আজকের গল্প অফকোর্স ইস আ বিউটিফুল মোটিভেশনাল স্টোরি আমরা একটু সামনের দিকে আগাতে চাই আচ্ছা তারপর কি হলো আমরা মোটামুটি ধারণা করতামই যে এমনই হবে কারণ আমাদের বাড়ি আলী সেই সময় ছোটবেলায় খুব রাগ হতো তিনি আমাদের উপর প্রচন্ড রকমের মেন্টাল টর্চার করতেন যেমন আমরা যখন পড়তে বসতাম এমনও হয়েছে তিনি ঠং 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 শব্দ করতেন তখন খুব তার উপর রাগ হতো পরে এসে আমি বুঝি যে তারও তো উপায় নাই তিনি চেষ্টা করেছেন আমাদের কিভাবে তাড়ানো যায় আর আমরা মোটামুটি কচ্ছপের কামড় দিয়ে আটকায় আসি কারণ আমরা জানি এই বাড়িটা ছাড়া মানেই হচ্ছে একদম একদমই পথে বসে যাওয়াই আমার মা খুব স্ট্রং ছিলেন তিনি শহরেই থাকতে চেয়েছেন এই এমন কথা ছিল যে আমি যদি রাস্তাতে থাকতে আমি শহরে থাকতে হবে কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যদি একবার যদি আমি গ্রামে ফিরে যাই আমার ছেলে মেয়ের পড়াশোনা কোনো অবস্থাতেই হবে না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার যেই মেয়েটা এসএসসি দেবে এই পর্যায়ে এসে তার এসএসসি বন্ধ করার কোনো মানে সেই এসএসসি পরীক্ষাটা অ্যাটলিস্ট দিক আর আমার উপর যে আশাটা ছিল যে সে ভালো স্টুডেন্ট রংপুর জেলা স্কুলে পড়ে তার পড়াশোনাটা চালা যাইতে হবে এবং এটার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোন অবস্থাতে রংপুর শহরে পড়ে থাকা তখন রাগ হতো মনে হয়তো বাড়ি এরকম কেমন করছে আজকে দূর থেকে এসে বুঝি যে একটু হয়তো অন্যায় করেছেন না করলেও পারতেন কিন্তু তিনি আমাদের সহ্যও করেছেন এক বছর যে আমরা সেই বাসায় ছিলাম বিনা ভাড়ায় সেটাও আজকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই কারণ জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ আপনাকে আরেকটা ধাপে পৌঁছায় দেয় আমি মোটামুটি বুঝে গেছি যে আমাদের বাসায় যে কোনো সরঞ্জাম নেই ইয়ে নেই সবচেয়ে বড় কথা টিভিটা নাই আমাদের সময় একটা সাদা কালো টিভি আসা মানে বিশাল বড় ঘটনা বিশাল ঘটনা পুরো গ্রাম জুড়ে হইচই পড়ে যেত আমার মনে আছে আমার যখন প্রথম আমার বাড়িতে টিভিটা আসলো আমার আব্বা তো ভীষণ মৌলানা মানুষ ছিলে
সেই অবস্থাতে বন্ধুরা সেদিনই চলে আসলো প্রেস্টিজ পাঙ্কচার প্রেস্টিজ একদমই পাঙ্কচার তবে তারা একটা খুশি খবর দিল আমার জন্য এই কোনো একটা রহস্যজনক কারণে সেবার ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা হয় নাই এই যে আপনি বললেন যে ভাগ্যে বিশ্বাস করেন রাইট সো দিস ইজ দা ভাগ্য অ্যাকচুয়ালি এবং জানানো হলো যে এখন থেকে আমাদের দুইটা করে পরীক্ষা হবে আগে বছরে তিনটা পরীক্ষা হতো এখন দুইটা পরীক্ষা হবে একটা পরীক্ষার নাম হচ্ছে ষান্মাসিক হাফ ইয়ারলি আর এটা হচ্ছে ফাইনাল তো আমরা এইজন্য তোর কাছে আসলাম যে আর কয়েকদিন পরই তো ষান্মাসিক পরীক্ষা তো সেবার যদি ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষাটা হয়ে যেত আমার তখন পরবর্তী কাজ ছিল এই খড়িগুলো বাসায় পৌঁছাই দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসা আমি গ্রামে গেছিলাম একদিনের জন্য সেখানে গিয়ে আমি ছয় সাত মাস আমাকে আটকা পড়লাম আমি আসতে পারলাম না আর সেই অবস্থাতে আমাকে আবার শহরে পাঠানো হলো একদিনের জন্য যে গিয়ে এইগুলো পৌঁছাই দিয়ে আবার আয় কারণ তোকে আবার কাজ করতে হবে এবং আমি খুবই লাকিলি যদি পরীক্ষাটা হয়ে যেত আমি হয়তো আবার গ্রামেই ফিরে যেতাম আমি আমার বন্ধু আমি বলি সবার ভালোবাসা এত পেয়েছি বন্ধুরা তাদের নিজের বই আমাকে দিয়েছে খাকি প্যান্ট আমাদের ছিল সাদা শার্ট সেই প্যান্ট হয়তো আমি ক্লাস ফাইভ থেকে পরে পড়তেছি ফাইভে পড়ছি সিক্স এ পড়ছি ক্লাস এইটে আর কোনো অবস্থাতে সেই প্যান্ট পড়ার আর কোনো অবস্থা মানে অলরেডি সেটা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠে আসে একদম গোড়ালির দিকে ভাজ করা থাকে বানানোর সময় আমি প্ল্যান করে বানাতাম যে বছরে ভাজ করতে থাকে ভাজ রাইট ওটা হচ্ছে আমাদের ডিপিএস টাইপ যে ওখান থেকে আমাদের প্যান্ট নতুন প্যান্ট কেনার কোনো দরকার নাই যখনই নতুন প্যান্ট লাগবে তুমি আরেকটা ভাজ খুলে ভাজ খুলে ফেলো তো এরকম নিচে চকচকা কালার বেরে তো উপরে পোড়া কালার রাইট কারণ ওটা তো আড়ালে থাকতো কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমি তো মোটামুটি ওটা তিন চার ভাজ মোটামুটি ওটা খোলা শেষ মানে ভাজার খোলার কোনো উপায় নেই ভাজার খোলার কোনো উপায় নাই আমার হাঁটুর কাছাকাছি উঠে আসতেছে এরকম একটা প্যান্ট সাদা শার্ট পাওয়া গেল না খুঁজে সাদা শার্টের কাছাকাছি একটা শার্ট পড়লাম স্কুলে গেলাম স্যার কোনো অবস্থাতেই মেনে নেবে না বলল তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয় কুদুস স্যার ছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক তিনি একসময় বললেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখি ও পরীক্ষাটা দিক যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত সে ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না গ্রামে গিয়ে পড়াশোনাও করে নেই এবং আমি বুঝে গেলাম যে আমি যদি পাশ করতে না পারি জেলা স্কুল থেকে আমাকে টিসি দিয়ে দিবে মোটামুটি গ্রামই হবে আমার স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমি বুঝি আমার পরিবারের জন্য আমাকে শহরে থাকা উচিত আমার পরিবারের জন্য আমাকে পাশ করা উচিত যত দ্রুত সম্ভব আমি আমার পড়াশোনাটা শেষ করতে চাই আমার মধ্যে এই তারাটা আছে বন্ধুরা প্রচন্ড রকমের সহযোগিতা করেছে তারও তো পরীক্ষা তারও তো এমন না যে দুইটা ম্যাথ বই সে কিনে রাখছে এমন বন্ধু আছে সে বলো যে আমার ম্যাথ খুব ভালো করা আছে তুই নে এমন হয়েছে আজকে বলে রাখি যে আমার বন্ধুরা আমাকে এসে আমাকে পড়াইছে এক বন্ধু এখানে আমেরিকা থাকে অয়ন নাম এসএসসি পর্যন্ত আমি তার কাছে ম্যাথ পড়ছি ওই সাত দিনে যেহেতু আপনার পড়াশোনাটাই বাদ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে রেজাল্টটা কি দাঁড়ালো পরীক্ষা দেওয়ার পরে খুব ভালো রেজাল্ট করেছি এমন না এই পা মা আমি ফার্স্ট হয়েছি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই আমি খুব সম্ভবত দুই তিন সাবজেক্টে ফেলও করছিলাম আচ্ছা আমাদের সাবজেক্ট ছিল এগারোটা আমি যে আটটা নয়টা সাবজেক্টে পাস করেছি সেটাই আনএক্সপেক্টেড ছিল হয়তো টিচারদের কাছে ফাইনাল পড়াশোনা আমার মনে হয় আমার বোন অবশ্যই ভীষণ কষ্ট পেয়েছে সে এস এস সি ফেল করা কিন্তু পাশাপাশি সে একটা স্বস্তি পেয়েছিল তার পেছনে যে পড়াশোনার যে টাকাটা খরচ হচ্ছে এটা অ্যাটলিস্ট তার ভাইয়ের পেছনে এখন পুরোপুরিভাবে খরচ করার একটা অপরচুনিটি তৈরি হলো এবং আমি যখন এস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমার ফর্ম ফিল টাকা লাগবে টাকাটা কম না সেই সময় পনেরোশো ষোলশো টাকা অনেক বড় এমন গ্রামে গেলাম কোনো অবস্থাতেই পনেরোশো ষোলশো টাকা আপনি কার কাছ থেকে ধার নেবেন এবং কে আমাদের কার ধার দেবে ধার দেওয়ার সব পথ তখন বন্ধ আমার মনে আছে আমি গ্রামে গেলাম গ্রামে গিয়ে বাবাকে বললাম আমার বাবা একটা খুব ভালো গুণ ছিল যে তিনি কোন অবস্থাতে এখনো তিনি কোন অবস্থাতে তার চেহারা দেখে আপনি বুঝবেন না যে তিনি একটা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এখনো আমি আমার বাবাকে বলি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আমার বাবা সেই সময়ও বিছানায় সময় মাত্রই ঘুমে পড়তো তা আমি বাবাকে বললাম যে আমি তো জানি আমার বাবার কাছে প্রশ্নই আসে না পনেরোশো টাকা থাকার তো আমার বাবা আমার চোখের সামনে আমার বাবা দুই বস্তা চাল বিক্রি করলেন খুবই কম দামে বিক্রি করে যখন একদম মাত্র চাল ওঠে চালের দাম খুবই কম থাকে ছয়শো সাতশো টাকা বস্তা ছিল সেই সময় সম্ভবত আমি আমার স্পষ্ট মনে আছে দুই বস্তা চাল বিক্রি হয়েছে তার মধ্যে এক বস্তা চাল আমি নিজেই মহাজনের বাড়িতে গিয়ে আমি নিজে বিক্রি করেছি এক বস্তা চাল আমার মনে আছে এবং আমি যখন খুব ভাঙা কাটা সাইকেল ছিল সাইকেলের মাঝখানে যে জায়গাটা ওর মধ্যে বস্তাটা ঢুকাতে হয় ওই বস্তাটা ঢুকি আমি যখন সাইকেলটা গড়াতে গড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি খুব ভালো করে বুঝেছিলাম যে এই বস্তার মধ্যে একটা ফ্যামিলির তিন মাসের খাবারের টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ফ্যামিলি তখন মতো
আমি এসএসসিতে আল্লাহর রহমতে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলাম আর্টসে পড়েছি হিউম্যানিটিস ছিল আমি স্টার মার্কস পেয়েছিলাম আমার মনে আছে ভেরি গুড অল্প কিছু মার্কসের জন্য আমি স্ট্যান্ড করিনি আর্টস থেকে স্টার মার্কস পাওয়া খুব টাফ ছিল আমার স্কুলে আমি একমাত্র ছিলাম এর পরে আর কারো সুযোগ হয়নি কারণ এর পরে গ্রেডিং সিস্টেম চলে আসছে আমি জাস্ট পাস করছি আমি ভালো ছাত্র এই জন্য না আমি পাস করছি এই জন্যই যে আমি আমার যে ফর্ম ফিল টাকা ছিল সেখানে ছয়টা মানুষের খাবারে আমি যখন প্রত্যেকবার পড়তে বসেছি তখন কাছে আমার একটা জিনিসে মনে আছে যে আমি যদি পাস না করি এটা হচ্ছে ছয়টা মানুষের খাবারের সঙ্গে বেইমানি করা হবে জীবনে অনুপ্রেরণার জন্য আপনার বড় বড় গল্প উপন্যাস পড়তে হবে না আপনি আপনার জীবনে ছোটখাটো বিষয় থেকে আপনি আপনার জীবনে অনুপ্রেরণা পেতে পারেন আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়তাম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যাওয়ার পর আমি যেটা দেখলাম বই পড়তে হলে যে আপনাকে বই কিনতেই হবে আমার না ওদের প্রচুর বই আছে ওই বইগুলো ওরা পড়তে দেয় তো বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে কাজ করতে গিয়ে যেটা হয়েছে বই পড়ার পাশাপাশি ওরা নানা রকম আপনার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে জড়ায় জড়ায় ফেলতো আমার জীবনের প্রথম নাটক করাটা ছিল হচ্ছে আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তাসের দেশ এটা একটা অনেক অনেক বড় একটা ইয়ে ছিল আমার জন্য চিন্তা জগৎ ঘুরিয়ে দেয়া বা আমার জীবনের লক্ষ্যটাকে ধীরে ধীরে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া এবং ধীরে ধীরে আমার প্রচন্ড রকমের লেখালেখির প্রতি মনোযোগ মানে একটা অদ্ভুত ভালো লাগা শুরু করলো যে আমি দেখলাম যে আমি এই জীবনে সবচেয়ে যে কাজটা করে আনন্দ পাই সেটা হচ্ছে লিখতে এবং প্রথম থেকে সবচেয়ে বেশি লিখতাম হচ্ছে ছড়া তো আমিও প্রথম নিজের দেশ নিয়ে একটা ছড়া লিখে ফেললাম আমার দেশ সোনার দেশ ফসলে ভরা বাংলাদেশ এবং এই ছড়াটা লিখে স্কুলে স্ফুরণ নামে একটা ম্যাগাজিন বেরোতো এবার আমার হাতের লেখার খুব একটা ভালো না আমি আবার আরেকজনের হাতের লেখা দিয়ে চমৎকার করে আমার এক পরিচিত মামা ছিলেন মোস্তাকিম মামা ওনাকে দিয়ে লেখালাম ডিসেম্বরের দিকে হয়তো ম্যাগাজিনটা বের হয়েছে এর মধ্যে ছয় সাত মাস পার হয়ে গেছে আমি প্রথমে যেটা সূচিপত্র আগে চট করে চলে গেছে হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম আমার ছড়াটা ছাপা হয়েছে কিন্তু লেখা আছে আমার দেশ কিন্তু লেখকের জায়গায় আমার নাম নাই আমি তো খুবই কষ্ট পাইলাম কার নাম ছিল আর একটা নাম আমার নামটা মরে নাই এটা নিয়ে আমি একটা মজার ঘটনা বলতে চাই প্রতি বছর ম্যাগাজিন যেটা ছিল আমি নামটাই মতো মনে করতে পারছি না বাতায়ন বা কোনো কিছু হবে এটা আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই স্কুলে বের হতো প্রথমে কয়েকটা কবিতা জমা দিলাম এবং কবিতা জমা দেওয়ার পরে স্যার পরে ওটা মোটামুটি এমনভাবে রাখলো যে আমার কবিতাগুলো ছাপা হবে আমি বুঝে গেলাম প্রথমবার আমি ফেল মারলাম দ্বিতীয়বার আমি পত্রিকা থেকে চুরি করলাম সুন্দর করে কেটে কুটে নিজের নাম দিয়ে লিখেন নামটা ফেলে দিয়ে আমার মনে আছে পিপড়ার উপর একটা কবিতা ছিল ওই সময়টা তো স্যারকে নিয়ে দিলাম পরের বার জমা দেওয়ার জন্য স্যার এটা পরেই বললো এটা তো তোর কবিতা না তো আমি স্যারের দিকে তাকাই আমি বললাম স্যার আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন এটা আমার কবিতা না কারণ আমার ধারণা হয়েছে যে এরকম একটা পত্রিকা থেকে কেটে নিচ্ছি সে নিশ্চয়ই এটা পরে নাই কিন্তু এখন মনে করি যে উনি আমি যে ওই বয়সে ওই ধরনের কবিতা লিখতে পারি না সেটা উনি বুঝে আসলে এই কথাটা বলেছেন কিন্তু উনি এমন একটা ভাব নিলেন যে দুনিয়ার সমস্ত কবিতা উনি পড়ে ফেলেছেন আচ্ছা তৃতীয়বার আমি আবার নতুন করে লিখে কবি আমাকে ছাপাতেই হবে যেভাবেই হোক না কারণ বাতায়নে তারপরে আমি নিজের হাতে লিখলাম লেখার পরে উনি যথারীতি দেখলেন আমি সারের নামটা উল্লেখ করতে চাই না উনি বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন উনি কবিতা পড়ার পরে বললেন কলম দিয়ে কাটলেন কাটার পরে বললেন উল্টা পিঠে তোর একটা ছবি দে নাম দে ঠিক আছে ছবি এবং নাম দিলাম কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে আমার কবিতা তো কেটে দিল ছবি আর নাম কেন নিল বাতায়ন বের হলো আমার এক ফ্রেন্ড এসে খবর দিল যে তোর তো কবিতা ছাপা হয়েছে তাই নাকি বাতায়ন খুললাম খোলার পরে সত্যি সত্যি দেখলাম গোলাম কিবরিয়ার সরকার একদম সেরকম একটা ছবিও উপরে আছে কিন্তু বডির জায়গায় আমার কোনো লেখা নেই অন্য কারোর লেখা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স আমার মনে হয় যে ওই সময় যদি আমার কবিতা ছাপা হতো তাহলে তো রাজীব সরকারের মতো কোনো চেষ্টা থাকতো আমার যেকোনো ভাবে লেখালেখির দিকে যাওয়া তুমি স্যারকে স্পেশালি থ্যাংকস দিব যে আপনি আমার ওই কবি হওয়া বা লেখালেখির যে ইচ্ছা ছিল সেটা আপনি ওই বয়সেই আমাকে শেষ করে দিয়েছেন যাই হোক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিব বাট আমার যেটা মনে হয় যে এটাই আপনার শুরু নিজের নামে না আসলেও এটাই আপনার প্রথম আমার যেটা হয়েছে যে আমার গল্প কবিতা আরেকজনের নামে ছাপা হয়েছে তো আমি ভাবতেছিলাম অ্যাটলিস্ট ছাপা তো হয়েছে আমার নামে ছাপা হোক আর না হোক পরে আমি চট করে পাতা উল্টে আবিষ্কার করলাম যে না একই নামে অন্য আরেকটা ছড়া ছাপা হয়েছে হয়তো একই নামে দুইটা ছড়া গেছে জন্য তারা তুলনা করে দেখছে যে কাজ কাটটা কোনটা ভালো জানি না আমার কাছে ওই সময় মনে হয়েছে আমারটাই ভালো আমার এখনো মনে আছে আচ্ছা আমি লিখছিলাম যেটা হয় ছোটবেলার সিক্স এ লেখা ইয়ের নাম হচ্ছে আমার দেশ সেটা হচ্ছে আমার দেশ সোনার দেশ ফসলে ভরা বাংলাদেশ আমার দেশ সোনার দেশ পা খানাদার করলো শেষ এই দেশেতে জন্ম আমার এই দেশেতে মরণ যেন হয় আমার দেশের নাম যেন সবার দেশের উপরে উজ্জ্বল হয়ে রয় এরকমই ছিল আমরা এবং ওই সময়টাতে কেন জানি সবাই দেশ নিয়ে লিখে দেশ হ্যাঁ প্রথম এটাই অনেকে ধারণা যে প্র
বিখ্যাত কবি বা বিখ্যাত লেখক হইতে গেলে নাকি প্রত্যাখ্যাত হইতে হয় যে আপনি প্রথমেই গেলেন হ্যাঁ যেমন আমাদের হ্যারি পটার সিরিজটা এটা জেকে রাউলিং এর উনি প্রকাশকের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরছেন 27 বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন আমার নাম্বারটা মনে আছে কারণ এখন কিছুদিন আগে মোটিভেশনের উপর আমি এক লেকচার দিয়েছিলাম সো 27 টাইমস প্রকাশকরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে 28 টাইমে গিয়ে সম্ভবত যেটা হয়েছে যে উনি রাজি হয়েছেন যে ছাপাও তারপরে যদি বিক্রি হয় আমাকে পয়সা দিও এরকম স্টোরি রাজীব হাসানের জীবনে আমার জীবনে আপনার জীবনেও আছে এবং সবচেয়ে বড় বড় কথা যাদেরকে আমরা আইকন মনে করি ওয়ার্ল্ড আইকন তাদের জীবনে যে কত বড় বড় ফেইলার এটা যদি আপনি শোনেন তাহলে আপনি মনে হবে যে আমি ব্লেসিং তো যেখানে আপনি ছিলেন আমরা যেখানে ছিলেন জীবনে কঠিন পদ দিয়ে যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার চেয়েও কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনারা অনেকে গেছে আগের যে এপিসোডটা আমি বললাম জাহিদের এপিসোড এবং এই জাহিদের এপিসোডের যে কাহিনীটা এটা দুর্দান্ত একটি কাহিনী সে জন্ম নিয়েছে একটা পতিতালয়ে জীবনে কোটিপতি হয়েছে তার মা তাকে জায়গা দেয়নি সে মার জন্য বাড়ি করে দিয়েছে সে মার জন্য সবকিছু দিয়েছে দেবার পরে সে বিজনেস আবার জিরো পজিশনে চলে গেছে সেই মার কাছে হাত পেতেছে যে বাড়িটা দাও বন্ধ করে আমি বিজনেস নতুন করে শুরু করি মা তাকে আবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে সেই ছেলে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তো ওই যে আপনি যেটা বললেন একটু আগে আমার কথাই বলে দিয়েছেন বারবার বলি সেটা হচ্ছে ওই যে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মধ্যে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া ঘর হতে দুপা ফেলিয়া একটি ধানের ওপর একটি শিশির বিন্দু মানে আমাদের সামনে এত বড় বড় মহিয়সীকে অনুসরণ করার দরকার নাই আমরা হয়তো সেই জায়গাটা যেতেই পারবো না কিন্তু আপনার বাড়ির পাশেই হয়তো এমন কেউ আছে যে তার জীবন যুদ্ধে এমন একজন অপরাজয় সৈনিক যে তাকে আপনার জানলে স্যালুট করতে ইচ্ছা করবে ওই মানুষটার মতোই আপনি হন না ভাই তাহলেই সমাজে এগিয়ে যাবে আপনি এগিয়ে যাবেন রাইট যাই হোক আমরা বোধহয় একটু আউট অফ দ্য ট্র্যাক হয়ে গিয়েছি আমরা আপনাকে আবারও আপনার গল্পে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি এসএসসি পাশ করে ফেললেন স্টার মার্কস পেলেন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সাথে একটা ভালো বোঝাপড়া নাটকের সাথে জড়িয়ে গেছেন লেখালেখির সাথে জড়িয়ে গেছেন এরপরে কি হলো এরপরে যেটা হলো বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র একটা ম্যাগাজিন বের করতো নিজেদের কথা নামে ওখানে আমরা নিজেরাই লিখতাম নিজেদের কথার একটা সেকশন চালু হলো বই আলোচনা আপনি কোনো একটা বই পড়েছেন সেই সম্পর্কে বই সম্পর্কে আলোচনা করবেন ওখানে বই ঠিক করে দেওয়া থাকতো তো আমার মনে আছে একটা সংখ্যায় নিজেদের কথায় ছাপা হলো যে আঙ্কেল টমস কেবিন হ্যারিয়েট বিচার স্টোর একটা অসাধারণ উপন্যাস ছিল একটা কালো মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে খুবই আবেগময় গল্প সেটা নিয়ে একটা লেখা লিখতে হবে তিনশো শব্দের মধ্যে তিনশো শব্দের মধ্যে লিখলে যেটা হবে আপনি পুরস্কার হিসেবে একটা প্রাইজ বন্ড পাবেন একটা বইয়ের প্রতি ভালো লাগা থেকেও তো লিখেছি এখানে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে একশো টাকার প্রাইজ বন্ড একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল লেখার জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখতে পাওয়ার একটা অদ্ভুত একটা নেশা দিনে চলে এসছে যে নেশাটা আমি প্রথম অনুভব করেছি ক্লাস সিক্সে যখন আমরা বই পড়ার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলাম যারা তাদের নাম ছাপা হয়েছিল যে এবার গত বছর আমাদের এরা এরা পুরস্কার পেয়েছে আমি পুরস্কার পেয়েছিলাম জাস্ট এক লাইন ক্লাস সিক্স থেকে পুরস্কার পেয়েছে অয়ন সরকার রকিবুল হাসান পুরস্কার পেয়েছে রাজীব হাসান ছোট্ট একটা দুই অক্ষর একটা নাম ছাপা হলো রাজীব হাসান এটা আমি যে কতবার দেখছি মানে সুযোগ সময় সুযোগ পেলাম শুধু ওই পাতা বের করতাম আমি নিজের নামের দিকে তাকাই থাকতাম যে রাজীব হাসান এবং ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার এই লোভটা আমাকে তারিত করলো আঙ্কেল টমস কেবিন নিয়ে লিখতে আমি লিখলাম মানে সেই ম্যাগাজিনটা প্রত্যেক মাসে বের হতো তারপর ঠিক হলো যে যেহেতু মফসল এলাকায় একটা ম্যাগাজিন বের করা খুব সহজ কাজ না নিয়মিত বিজ্ঞাপন পাওয়া যেত না তিন মাস পরে ছাপা হলো এবং আমি প্রত্যেকবার ম্যাগাজিনের সঙ্গে ইনভলভ থাকি ওইবার আমাকে ইনভলভ রাখা হলো না কেন জানি তার বলছে না তুমি থাকো না পেস্টিং মেকআপ এর মধ্যে থাকবে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না কেন বাট আমাকে যুক্তি দেওয়া হলো তুমি যদি এবার পার্টিসিপেট করছো তোমার না থাকাই ভালো হবে এখন আমি বুঝি যে আমার লেখাটাই যে সেরা লেখা বিবেচিত হয়েছে সেটা আমার কাছে একটা সাসপেন্স রেখে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল কারণ আমি যদি আগে থেকেই জেনে যাই যে আমার লেখাই সেরা লেখা হয়েছে এটা হঠাৎ করে জানার মধ্যে যে আনন্দ আছে সেই আনন্দটা আমি আর পেতাম মনে আছে আমার আমি যখন প্রথম নিজেদের কথা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শেষের দিকে চলে গেলাম কারণ ওই বিভাগটা শেষের দিকে ছাপা হতো এবং দ্রুত গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে আমার লেখাটাই আঙ্কেল টমস কেবিন নিয়ে আমার লেখাটাই সেরা লেখা নির্বাচিত হয়েছে এবং বোল্ড করে লেখা আছে যে একশো টাকার প্রাইজ বন পুরস্কার হিসেবে তিনি পাচ্ছেন কি যে ভালো লেগেছিল এবং এই ভালো লাগাই হয়তো আমাকে পরে আরো লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে এরকম আমাদের প্রত্যেক শুক্রবার আসর হতো আসরের মধ্যে ঘোষণা করা হলো যে আমাদের এবার রাজীব হাসান সেরা লেখক হয়েছে সে একশো টাকার প্রাইজ বন পাবে সবাই হাততালি দিচ্ছে আমি খুবই লজ্জিত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে নিলাম খামের মধ্যে ছিল খামের খাম খুলতে দেখলাম যে প্রাইজ বন্ডের বদলে একশো টাকাই আছে প্রাইজ বন্ড নাই তো একশো টাকা সেই সময় আমার
জানি না এত সুন্দর কেন লাগতো কিংবা আমার এতদিন পরে এসে আমার হয়তো মনে হয় যে খালুর দুই সাইকেলের হ্যান্ডেলে দুটো পলিথিনের ব্যাগ আছে আমি নিশ্চিত জানি সেই পলিথিনের ব্যাগে বাজার আছে হয়তো এমনও হইতে পারে যে খালু মাসি এক দুইবার আমাদের জন্য মাছ বা মাংস নিয়ে আসে ঈদ ছাড়া মাংস খাওয়া আমাদের জন্য ছিল একটা বিশাল ঘটনা কারণ মাংসের যখন মাংস রান্না হয় সেটা একটা অদ্ভুত সুবাস বের হয় এবং সেই সুবাসটা নাকে যাওয়া মানে হচ্ছে আমরা ফিল করতাম ঈদের এটা আছে না আপনি ঘ্রান ঘ্রান দিয়ে আপনার অনেক সময় অনেক রকম মেমোরি ঘ্রান দিয়ে মিউজিক দিয়ে কজ আপনি যদি পাঁচ বছর আগে কোন একটা বিশেষ মোমেন্টে যদি মিউজিকটা শুনে থাকেন এবং ওই গানটা যদি আপনি পাঁচ বছর পরে শোনেন আপনি মুহূর্তের মধ্যে ওই ফিলে চলে যাবে ফিলটা চলে আসে স্মেল আপনাকে একদম টেনে নিয়ে ছোটবেলায় চলে যাবে দ্যাট হ্যাপেন ইন লাইফ ওকে যাই হোক তো দুই তিন মাসে একবার যদি মাংস রান্না করা হতো তখন হয়তো আমাদের মনে হয় আজকে আমাদের বাসায় ঈদ খালু খুব সামর্থ্যবান ছিলেন না খালু তারও একটা ফ্যামিলি ছিল খালু খুবই একটা সামান্য চাকরি করতেন রংপুর শহরের একটা ডালডা কোম্পানি ছিল এবং খুব বেশি বেতন হয়তো খালু পেতেন না তখন সেই সময়ের বাজারে হয়তো আড়াই হাজার টাকা হয়তো তিনি বেতন পেতেন সেই টাকা দিয়ে খালু যেটা করলেন একই সঙ্গে তার ফ্যামিলি ম্যানেজ করার পাশাপাশি আমাদের ফ্যামিলি দেখভাল করা শুরু করলেন আমি জানি না আপনি এই অনুষ্ঠানটা শুনবেন কিনা বা শুনছেন কিনা ওই যে বলি না যে কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদেরকে আমরা ইতিহাসে জায়গা দিতে পারি না কিন্তু ওই মানুষগুলোর অবদান আমরা কখনোই বলতে চাই না প্রত্যেকটা ব্যক্তি মানুষকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে যারা এরকম মানুষ নিজের পরিবারটাকে তো ফার্স্টে দেখতে হবে তাই না তো যারা দেখেছেন তারা দেখছেন তাদের প্রতি আমরা মানে কলুর বলদের মতো পরিশ্রম করেন তাদেরকে আমরা অবশ্যই আমাদের এই অনুষ্ঠান থেকে স্যালুট জানাই বলুন তো খালু এত কম টাকায় কিভাবে দুটো সংসার চালাতো আমি জানি না খালু যে রাত করে আসতেন এটা অনেক পরে বুঝেছি কেন খালু রাত করে আসতেন খালু যেটা করতেন আমি জানি না এই কথাটা কে কিভাবে নিবে আমার খালু হচ্ছে তাদের ক্লাব ঘরে জুয়া খেলতেন জুয়া খেলাটা খুবই খারাপ একটা খেলা জুয়া একটা ফ্যামিলিকে সর্বশান্ত করতে পারে জুয়া একটা লোককে বিপথে পরিচালিত করতে পারে কিন্তু আমি যখন আমার খালুকে দিয়ে জুয়াটাকে আমি দেখি তখন আমার কাছে জুয়া একটা খুবই মহৎ খেলা মনে হয় তিনি জুয়াটা একমাত্র এই জন্যই খেলতেন প্রতি রাতে জুয়া খেলে তিনি এক্সট্রা কিছু টাকায় করতেন সবসময় জিততে না মনে তবে খালুর খুব হাত খুব ভালো ছিল এটা আমরা গল্প শুনতাম এবং তার জুয়া খেলার জয়ের একমাত্র কারণ ছিল তিনি ভাবতেন যে এরকম চারটা ছোট ছোট মুখ বসে আছে আমি যদি আসলে জুয়াতে জিতি তাহলে তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার একটা মাধ্যম এছাড়া তার আর করার কিছু ছিল না তখন ছোটবেলায় খালুর এই জুয়া খেলাটাকে আমরা জাদু করি কোনো খেলা মনে করতাম এবং আজকে এতদিন পরে এসে আমি আমার বাকি জুয়া খেলাকে নিয়ে আমি কোনো কিছু কথা বলতে চাই না আমি বাকি জুয়া খেলা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নাই আমার আমি জুয়া খেলা বলতে আমি আমার খালুর এই জুয়া খেলাটা বুঝি এবং তখন আমি অনুভব করি যখন একটা জুয়া খেলা ছয়টা ছোট ছোট বাচ্চার মুখের খাবারের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় আমি এখন ফিল করি যে এর চেয়ে বড় মহৎ খেলা আর হতে পারে না যদি তার উদ্দেশ্যটা খুবই মহৎ থাকে হ্যাঁ জুয়া খেলাটা অন্যায় যদি হয় খালু নিজে জেনে বুঝে এই অন্যায়টা করেছেন না ইভোলিউশনের জায়গা থেকে আমি সবাইকে বলবো একটা ছবি দেখার জন্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার উপর একটা অসাধারণ ছবি আছে বাইসাইকেল টিপস এবং এই ছবির ঘটনাটা হচ্ছে আমি অনেকবার বলেছি রেডিওতে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে সারা দুনিয়াতেই একটা শিল্প বিপ্লব ঘটে আমরা জানি সম্ভবত ইটালির ওপর ছবিটা তৈরি করা ছবিটার ঘটনাটা হচ্ছে যে একটা ফ্যাক্টরিতে আপনার কাজ মিলবে যদি আপনার সাইকেল থাকে তো ওই ভদ্রলোক পরিবারের খুবই নিদারুণ অবস্থা সন্তান আছে বউ আছে তাদের মুখে অন্য তুলে দেয় কারণ তার সাইকেল আছে সে প্রতিদিন সাইকেলটা নিয়ে ফ্যাক্টরিতে যায় নিয়ম মতো টাইম মতো যেতে পারে কাজ করে এবং সাইকেল নিয়ে সে বাড়ি ফেরে একদিন তার সাইকেলটা চুরি হয়ে যায় এবং তার ফ্যাক্টরি তার কাজ থাকে না পরিবারের মুখে অন্য নাই ছেলেকে নিয়ে সে বের হয় এরপর সে কি করবে কি করবে একটা সাইকেল খুঁজতে থাকে সে সাইকেল চুরি করবে তারপরে গিয়ে সে সাইকেল চুরি করে চুরি করার পরে সে ধরা পড়ে যায় এবং ধরা পড়ে গেলে যেটা হয় লোকজন জড়ো করে তাকে পিটাতে শুরু করে এক পর্যায়ে তার ছোট্ট ছেলেটা সেটা দেখে ফেলে দেখে ফেললে সে ওই হট্টগোলের মধ্যে ঢুকে যায় এবং এটা দেখে লোকজনের মনে মায়া হয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এখন আপনি যদি গল্পটা যদি মাঝখান থেকে ধরেন যে সাইকেলটা চোর চুরি করে সে ছেলের সামনে এরকম হয়েছে পিটানোটাকেই সমর্থন করছেন কিন্তু গল্পটা যদি আপনি একটু পেছন থেকে আসেন তাহলে এই বাইসাইকেল থিপস আপনার কোনোদিনও থিপস মনে হবে না হুইচ ইজ হ্যাপেনিং কন্টিনিউসলি ইন জেবিএস বি মানে যা বলবো সত্য বলবো অনুষ্ঠানে কিন্তু এখানে শুরুর থেকে শুনে অনেকে একটা জাজমেন্টাল রায় দিয়ে দেয় এরকম এরকম রাইট আপনারা এই জিনিসটা করবেন না আপনারা প্রথম থেকেই শুনুন প্রত্যেকটা মানুষ যদি তার উদ্দেশ্য মহৎ হয় অনেক সময় অনেক খারাপ কাজের মধ্যেও সে অনেক ভালো কাজ করতে পারে একটু যুক্ত করতে চাই কি বিয়া ভাই আমিও একটা গল্প জানি সেটা হচ্ছে একটা পূর্ণবয়স্ক ছেলে সে এবং তার বাবা ট্রেন
তখন বাবা বলতেছে আমরা আসলে ডাক্তারের কাছ থেকে আসতেছি ও দীর্ঘদিন অন্ধ ছিল আজকেই ওর চোখের অপারেশন হয়েছে আজকেই সে প্রথম কাক দেখতেছে তো একই ভাবে বলি হয়তো আমার খালু যখন জুয়া খেলতেন তার পাড়া প্রতিবেশী এটা নিয়ে অনেক কটু কথা নিশ্চয়ই বলেছেন আমার খালু যখন আমাদের ফ্যামিলিতে এসে যখন আমাদের খাওয়াচ্ছেন আরো অনেকরকম উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে নিশ্চয়ই খোঁজে কেন সে ওদের বাসায় যায় কি এত মায়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পর্কটাকে আমরা মানে পৃথিবীর সব সম্পর্কে আমরা কিভাবে ডিফাইন করি বা কাছে সম্পর্কে ডিফাইন করি আত্মীয় আত্মীয় শব্দটা আসছে কিন্তু আত্মা থেকে আমরা কিন্তু বলি রক্তীয় যদি রক্তের সঙ্গে রক্তের টান থাকতো আসে কিবরিয় ভাই কেন আমাকে এত ভালোবাসে কোনোভাবেই এর ব্যাখ্যা করা যায় না আপনি একটা মানুষকে কেন ভালোবাসেন যে ভালোবাসার ব্যাখ্যা অনেকে খুঁজে পায় না কারণ আপনার সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক তো আমাদের খালু আমাদেরকে ভালোবেসেছেন তার নিজের পরিবারের প্রতি একটু হয়তো অবহেলাই করেছেন কারণ যেই টাকাটা তিনি পুরোপুরি তার পরিবারে দিতে পারতেন এই কারণে আমাদের খালতো বোনরাও সাফারার হয়েছে একদিকে ভালো হয়েছে আমার বড় ভাই আমার খালতো বোনকে বিয়ে করে ফেলছে জানি আমি আমার খালুর গল্পটা আসলে বলতে হবে এই কারণে যে আমার খালু এত মানুষের ভ্রুকুটি ওই লোকটা জুয়া খেলে ওই লোকটা মুখের বাড়িতে যায় কেন যায় এত সব অগ্রাহ্য করেও খালু আমাদেরকে দেখেছেন কান খারাপ করে থাকতাম কখন সেই সাইকেলের পৃথিবীর আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন পৃথিবীর চৌরাসি আর বাসির চেয়েও আমার কাছে আমার খালু এখনো বাজে আমার ক্রিং ক্রিং আওয়াজ সব পৃথিবীর মধুরতম সাউন্ড হচ্ছে আমার কালোর সেই সাইকেলের ক্রিং ক্রিং তিনি দেখেছেন যে আমি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র করি বেশ কিছুদিন পর প্রোগ্রাম হয় তো কালচারাল অনুষ্ঠানে গেলে আমি তখন একটা স্পঞ্জের স্যান্ডেল ব্যবহার করতাম সেটা ধরেন নানা রকম আমরা রংপুরে বলি গুনা তার দিয়ে বাধা বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ হাসাহাসি করত বলতো এই স্যান্ডেল পরে তুই স্কুলে আসিস কেন এমন হয়েছে যে আমরা ঈদে একটাই শার্ট পেতাম এমন হয়েছে যে সেই শার্টটা পরে আমি সকালবেলা বের হয়েছি বন্ধুরা বলতেছে কি রে ঢিলা ঢালা তো শার্টটা তো ঢিলা লাগতেছে কিন্তু শুকনা ছিলাম বন্ধুদেরকে বলা হয় না যে এই শার্টটা পরে আমার বিকাল বেলা তো আমার বড় ভাইকে ফেরে দিতে হবে তোর জানিস না তা আমি জিলা ডালা বলতাম এটাই তো ফ্যাশন এবং এরকম মেমোরি অনেকেরই আছে আমি বিলিভ করি আজকের অনুষ্ঠান যারা শুনতেছে জি ভাই বলেন তো খালু আবিষ্কার করলো যে সে যেহেতু নানা রকম অনুষ্ঠানে যায় ঠিক মানে স্পঞ্জের স্যান্ডেলটা ঠিক যায় না আর কি সুবিধা হচ্ছে স্যান্ডেল আপনার পায়ে থাকলে কেউ খুব একটা বুঝতে পারবে না স্যান্ডেলটার কি অবস্থা যখন আপনি স্যান্ডেলটা খুলবেন তখন তখন স্যান্ডেলটাকে লুকানোর কোনো উপায় নাই আমার জন্য এবং আমার স্যান্ডেল বন্ধুই বলি তাকে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ আমি যদি তাকে ছেড়ে যাই তার যে দিনতা তার যে জীর্ণ দশা সেটা সবাই টের পেয়ে যাবে গান টান করতাম ন্যাচারালি কোথাও খুলে রেখে যাইতে হতো খুলে রেখে যাওয়া মানে গোপন জিনিস ফাঁস হয়ে যাওয়া আমি খালুর গল্প গল্পে চলে আসি খালু দেখলো যে আমি যেহেতু এরকম স্যান্ডেল পড়ি সে হঠাৎ করে আমার আম্মাকে বললো যে আপা আমি এক জোড়ার এক্সচেঞ্জের স্যান্ডেল কিনছি চামড়ার মতো কি চামড়া না খুবই কম দামি তো এক্সচেঞ্জের স্যান্ডেল যেটা হয় প্রথম দিকে খুব শক্ত থাকে পায়ে ফুসকা পড়ে যায় তা আমার খালু দাবি করলো যে তার পায়ে ফুসকা পড়ে যাচ্ছে এবং ডাক্তার বলছে এক্সেল স্যান্ডেল পড়া যাবে না কিনে ফেলছে কি হবে তো সে বলো রাজীবে তো স্যান্ডেল ট্যান্ডেল লাগেই আমার আম্মা আম্মা আবার কিছু ব্যাপার সচেতন ছিল যে একটা জায়গায় আমার খালুকে ক্রস লিমিট করতে দিত না বলতো যে তুমি এটার করো না এখন আমার খালু ধরেন বাজার নিয়ে আসছে একই সঙ্গে খালু যদি বলতো রাজীবের জন্য এক জায়গায় স্যান্ডেলও কিনে নিয়ে আসছি আম্মা হয়তো খেপে যেত কারণ আমার তো স্যান্ডেল আসেই এটা স্পন্সারই হোক আমি চালাইতে পারতেছি পর বড় হয়ে বুঝেছি আসলে আমার খালু তখন গল্প বানাইলো তার পায়ে ফসকা পড়তেছে বইলা সে স্যান্ডেলটা আমাকে দিয়ে দিল এখন স্যান্ডেল দেওয়ার সবার কেউ তার পকেটে এক্সট্রা স্যান্ডেল নিয়ে ঘরে না খালু তখন বলতো কারণ রাজীবের তো ওই যে আসেই ওইটাই আমাকে দিয়ে দাও পরে আমার খালু আমার ওই স্যান্ডেল নিয়ে চলে গেল এবং এই স্যান্ডেল আমার দীর্ঘদিনের সঙ্গে ছিল ততক্ষণে রংপুরে তিনটা টিউশনি পড়ানো শুরু করছি এবং তিনটা টিউশনি ছিল রংপুর শহরের তিন মাথায় এবং পুরোপুরি রংপুর শহর আমি আমার হাটাতে কোনো ক্লান্তি ছিল না আমি উপভোগ করতাম এবং একটা টেনশন ছিল যে আমি প্রায় সময় বুঝতে পারতাম যেহেতু স্যান্ডেলটা ধরেন আমি তিন বছরের মতো পড়ে ফেলছি অলরেডি তো আমি একটা পর্যায়ে কিন্তু বুঝতাম যে স্যান্ডেলটা আর্তনাদ করে উঠতেছে যে বাবা আমি কিন্তু আর পারতেছি না টিউশনি পড়ে আপনি নিজের সংসার কন্ট্রিবিউট নিজের পড়াশোনা আমি চালাতাম এই রাজীব হাসান বাংলাদেশে যারা ক্রীড়া সাংবাদিক হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়াশোনা করেছে সেখানে ভালো রেজাল্ট করেছে এবং ও কতটা মেধাবী স্টুডেন্ট ছিল সেটা আপনার এসএসসি রেজাল্ট শুনেই বুঝতে পারবেন এই রাজীব হাসানের যদি আপনি ফেসবুকে লেখা পড়েন তাহলে আপনি বুঝবেন যে উনি আসলে কতটা মেধাবী আমি নিজে ওনার ডাই হার্ট ফ্যান রাজীব হাসান আজকে আছেন এখানে আমরা তার জীবনের গল্পে আবার ফিরছি রাজীব ভাই আমরা যেখান থেকে ছিলাম আপনার খালুর কথা বলছিলেন আপনি এবং খালু আপনাকে অসম্ভব রকমের পছন্দ করতো সেটা
টিউশনিটা করাবো ওই সময় তো তোমার উপর কোনোদিন অত্যাচার নির্যাতন হবে না তারপর টিউশনি করে আমি যাবো টাউন হলে ওখানে নাটক করে তারপর বাড়ি ফিরবো ভাই কোনো ক্রমে এটা একটু ধৈর্য ধরো টাউন হল পর্যন্ত আমারে নিয়ে যাও নিয়ে গেলে যেটা ওখানে আমি কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তোমার আমি ঠিক করতে পারবো আমি আসলেই কাকুতি মিনতি করতাম স্যান্ডেল এর কাছে এবং এমন হয়েছে হঠাৎ করে একদিন স্যান্ডেল পুরো এমন ভাবে খুলে গেল যে স্যান্ডেল হাতে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় নাই স্যান্ডেল বগলে নিয়ে রাজি ফান করবো কিভাবে ভাই আসলে ফান এবং না ফান্ড আমাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন দিকটা নিয়ে যেটা আমি ফান করতে না পারেন আমি ধরেন ওই সময় যদি আমার এমন হইতো এত কষ্ট আমার ছিপ যেটা ভাবতাম আরে স্যান্ডেল নাই যেটা হয়তো আমার খুব ভালো চান্স ছিল আমি ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যেতাম হয়তো চিন্তাইকারী হতাম আর যাই হোক আজকে রাজা হাসান হতাম না আমি আমি বলতেছি না আমি ভীষণ অনেক বড় কিছু হয়ে গেছি যতটুকুম ইউর সিচুয়েশন না এটাই তো সবচেয়ে বড় রাইট এবং ওই প্রত্যেকটা পরিস্থিতি অবশ্যই ভীষণ রকমের কষ্ট ছিল কিন্তু তার ফানি দিকটা নেওয়ার চেষ্টা করছি তার হালকা দিকটা নেওয়ার চেষ্টা করছি আসলেই স্যান্ডেল কে বলতাম যে ভাই আর যাই হোক তুমি ছিল না এমন হয়েছে স্যান্ডেল খুলে গেছে এটা নিয়ে একটা গল্পই আছে স্যান্ডেল নামের একটা গল্প আছে যে গল্পটা আমি একজন দেখেছি শাহেদ নামের একটা ছেলে সে খোড়াই খোড়াই হাঁটতেছে দূর থেকে দেখলে মনে হবে হয় তার পায়ে পোলিও রোগ হয়েছে বা পায়ে কোনো সে আঘাত পাইছে এমন এইভাবে খোড়াচ্ছে কিন্তু একমাত্র শাহেদ জানে সে খোড়াচ্ছে এই কারণে সে জানে বাম পাশে স্যান্ডেলটার অবস্থাটা একটু খারাপ ওইটাকে বেশি প্রেসার দেওয়া যাবে না বাকি লোকদের কাছে হচ্ছে শাহেদের পায়ে ডিফেক্ট আছে একমাত্র শাহেদ জানে যে তার পায়ে ডিফেক্ট নেই সে বাম পায়ের স্যান্ডেলটাকে বেশি প্রেসার দিতে চায় না কারণ বাম পায়ে স্যান্ডেল প্রেসার নিতে পারবে না এবং এই কারণে সে প্রেসার দিতে চায় না সে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছে তার একটা চাকরি ভীষণ দরকার ইন্টারভিউ বোর্ডে আর যাই হোক স্যান্ডেল হাতে করে নিয়ে ঢোকা সম্ভব না খালি পায়ে ধুলা পায়ে নিয়ে ঢোকা সম্ভব না জীবনটা আসলে কঠিন আপনি যখনই আপনি ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখবেন আপনি খালি পায়ে গেছেন বা আপনার পায়ে ধুলা জমে আছে প্রথম নাগা দিই বলে ভাই তুমি যাও গা শাহেদ এই জন্যই স্যান্ডেলটাকে খুব রিকোয়েস্ট করতেছে অ্যাটলিস্ট ইন্টারভিউ বোর্ড পর্যন্ত তুমি টিকে থাকো শাহেদের স্যান্ডেলটা টিকে থাকে না ইন্টারভিউ বোর্ডে সে জাস্ট যখন অফিসটা সিঁড়িতে পা দেয় তখনই তার স্যান্ডেলটা ছিঁড়ে যায় শাহেদের ভীষণ রাখা হয় স্যান্ডেলের উপর যে তোর আমি কম যত্ন করছি তোরে আমি নিয়মিত মুচির কাছে নিয়ে গেছি পলিশ করাইছি তার কাটে কি করি নাই তোর জন্য এই জীবনে আমি তুই এখনই চিনতে পারলি এবং হঠাৎ করে তার স্যান্ডেলটা চাবিস করে যে স্যান্ডেলটা মনে হয় যে না একটা বিড়াল চুরি করে দুধ খাওয়ার পর একটা পোষা বিড়াল যেরকম একটা গুটিসুটি মেরে বসে থাকে এরকম একটা পোষা বিড়াল গুটিসুটি মেরে বসে আছে সে জানে সে ভীষণ বড় একটা অন্যায় করছে রাজীব হাসানের লেখাগুলো আপনারা যদি পড়েন তাহলে বুঝবেন এবং উনি পুরোটাই ওনার জীবন থেকে লেখে অসাধারণ ওনার মেয়েকে নিয়ে উনি কিছুদিন আগে একটা লেখা লিখেছে ফেল সম্পর্কে একটা লেখা আমি লেখাটা পুরো কোট করতে পারবো না কিন্তু ফেল করা যে একটা মহৎ কাজ ওই লেখাটা না পড়লে আমি বুঝতে পারতাম না এত জোস যাই হোক আমরা আসলে গল্প যেভাবে এগোচ্ছি তাতে আমার মনে হয় না আমরা আজকের দিন পর্যন্ত পুঙ্খা আমরা একটু সামনে যাই তো স্যান্ডেলটা এরকম হয়েছে যে আমি যখন বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সেই একশো টাকার প্রাইস বন পেলাম তখন আমি প্রথমে ঠিক করলাম যে আমার একটা স্যান্ডেল কিনতে হবে আমি যেই জীবন যাপন করি এখানে আমার একটা ভালো স্যান্ডেল থাকা খুব জরুরি আমি তিনটা প্রাইভেট পড়াই সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আমার একটা স্যান্ডেল খুব জরুরি মানুষ স্যান্ডেল দেখে খুব জাজ করে অন্যকে এবং আমি মোটামুটি একশো টাকায় রংপুরে ফুটপাতের উপরে আমার মনে আছে পৌরবাজারের সামনে টাউন হলের পাশে পৌরবাজার যারা রংপুরের যারা শুনছে তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে আমি মোটামুটি দরদাম করেই ফেলছি যে একটা পছন্দ হয়েছে একশো টাকায় খুব বেশি হয়তো ভালো না কিন্তু একশো টাকায় রেক্সিনের এর চেয়ে ভালো স্যান্ডেল হইতো না আমি যার যখন কিনে ফেললাম তখন আমার মনের মধ্যে একই সঙ্গে কালো স্যান্ডেলের স্মৃতি জড়িয়ে যাচ্ছিল এই স্যান্ডেলটা কিভাবে আমাদের বাসায় আসলো একইভাবে আমার মনে পড়লো আমাদের বাসায় যখন গরুর মাংস নিয়ে আসা হয় আমাদের বাসায় ঈদের উৎসব হয় আমাদের বাসায় ঈদের আনন্দ হয় আমার কাছে মনে হইল যে স্যান্ডেলটা আরও কিছুদিন চালানো যাবে হয়তো নিজেদের কথা নামে যে ম্যাগাজিনটা আরেকটা সংখ্যা পর্যন্ত চালানো যায় আমি এক কাজ করি যে এই যে আমি একশো টাকা লিখে পাইলাম সেটাতে আমি এইবার একটু মাংস কিনে নিয়ে যাই পরের বার যদি আমি লিখে পুরস্কার পাই পরের বার নয় স্যান্ডেলটা কিনবো স্যান্ডেলটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না আমার মনে হতে পারে গরুর মাংসটা অতটা ইম্পর্টেন্ট হয়তো না কিন্তু আমি জানি যে এই গরুর মাংস নিয়ে গেলে আমার বাসায় ঈদের আনন্দ দেখা দিবে এবং আক্ষরিক অর্থে আমার মনে আছে আম্মা রান্না করছে আমি জানি না হয়তো মশলা টশলা ছিল না বাসায় সেই কম তেলে সেই কম মশলায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রান্না হচ্ছে গরুর মাংসের যে ভুনার যে একটা অদ্ভুত ঘ্রাণ যারা ছয় মাস গরুর মাংস খায়নি সে খুব ভালো বুঝতে পারবে আমরা ভাই বোনরা আমাদের বাসায় কারেন্ট নাই হ্যারিকেনের আলো মিটি মিটি জ্বলতেছে
যে বাড়িতে সব সময় সবাই মনমোরা মনমোরা হয়ে থাকে সেই বাড়িতে ঈদের আনন্দ নিয়ে আসা যায় যদি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট অফ হিজ লাইফ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট একটা হচ্ছে উনি যখন গল্পের বর্ণনাটা দিচ্ছিল আমি আমার নিজের বাড়ির উঠানের গ্রামের বাড়ির উঠানের বারান্দাটা দেখতে পেয়েছি আমি ধোয়া ওঠা ভাত দেখতে পেয়েছি এবং একই সাথে ওই গরুর মাংস দেখতে পেয়েছি গরুর মাংস আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাজীব হাসান কিংবা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা ডাল ভাত এটা এখনো অনেক মানুষের জীবনে আমি বিশ্বাস করি গরুর মাংসটা অনেক টাফ কিন্তু ওনার যে বর্ণনাটা উনি যে বলুন একটু আগে আমি স্মেল পেয়েছি আমারও নাকটা উঁচু হয়ে গেছে সামহাও অসাধারণ কিন্তু আপনি যে ফিলটা করলেন সেটা হচ্ছে যে লিখে একটা বাড়িতে ঈদের আনন্দ নিয়ে আসা সম্ভব এবং উনি আজকে লেখক আপনি হয়তো এখন রিলেট করতে পারছেন গল্পটা মানুষ আসলে জীবন থেকেই শেখে বলেন তারপর এবং আমি জানি না এটা কে কিভাবে নিবে আমি একদম অনেস্টলি স্বীকার করি আমি এই জন্যই লিখি কারণ যখনই আমি লিখি যখনই আমার একটা লেখা শেষ হয় একটা লেখা শেষ করার একটা আনন্দ আছেই মানুষ পরে ভালোবাসা দেয় আজকের এই গল্পটা মনে রেখে এখনকার এই কথাটাই গরুর মাংসের কথাটা মনে রেখে ওনার ফেসবুকে আপনারা ঢুকবেন আমি আপনাদেরকে গ্যারান্টি দিচ্ছি এগিন আমি গ্যারান্টি ইউ পিপল দশটা স্ট্যাটাস পড়বেন ওনার লেখার দশটা স্ট্যাটাস ধারাবাহিকভাবে পড়বেন আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি যে সিচুয়েশনের মধ্যেই থাকেন না কেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে কজ আমার আমি যেরকম ব্যস্ত মানুষ আমি সময় পাই না আসলে অতটা বেশি মানে কোনো জিনিস পড়ার বা কোনো জিনিস আসলে দেখার আমার লাইফটাই এখন বর্তমান জীবন মানে এরকম আসলে এরকম মানে খুব যান্ত্রিক জীবনে বসবাস করি আমরা ওনার লেখা যখন আমি পড়তে শুরু করি জাস্ট দুটো লাইন পড়ি দুটো লাইন পড়ার পরে আমার এমন অনুভূতি হয় যাই হোক না কেন আমার পুরো দুনিয়াটা আমার লেখার মধ্যে এবং আমাকে লেখাটা শেষ করতে হবে অদ্ভুত এবং আপনাদের জন্য আরেকটা গুড নিউজ আমি দিতে চাই এই বই মেলাতে ওনার একটা উপন্যাস আসছে আমি সবার আগে কিনতে চাই ইনফ্যাক্ট আমি জানি না প্রথম আনতে বোধ না কোথায় প্রথমা প্রথম থেকে বের হচ্ছে বই মেলায় বের হবে বই মেলায় এটা হচ্ছে আমি জানি না এখন ওদের স্টল নাম্বার কত তবে ওদের স্টলের পজিশনটা আমি শুনতে পেরেছি যে বই মেলায় ঢুকেই হাতের বামে পড়বে আর কি মূল গেট দিয়ে ঢুকলেই হাতের বামে ছোড়া দিয়ে প্রথম আলোর প্রকাশন প্রথম প্রকাশন ওরা খুব ভালো ভালো বই বের করে বইয়ের নাম হচ্ছে হরিপদ গেলিয়েন হরিপদ গেলিয়েন এই বইটা বের হচ্ছে আপনারা যদি চান ওখানে গিয়ে বললে হয় প্রথমে রাজীব হাসানের বই কোনটা আপনাকে বের করে দেবে যদি এতদিন পর্যন্ত যা বের করেছে আর কি প্রথম আমাদের নিজেদেরই সংগঠন তো যাই হোক আমি বলবো যে ওনার ফেসবুকে আপনারা যদি একটু হলেও যদি ওনারা ঢু মারেন তাহলে বুঝতে পারবেন আর ওনার ফেসবুক আইডিটা আপনারা পাবেন আমার পেজটিতে গিয়ে আমার পেজের ঠিকানা হচ্ছে মানে আপনার চান্সে আমি আমার টপিক অবশ্যই ভাই অবশ্যই ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আরো একবার বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে লাইক দিয়ে দেবেন ওনাকে নিয়ে দেখবেন ওখানে একটা স্ট্যাটাস দেওয়া আছে ওনার পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে ওনার আইডিটা ট্যাগ করা আছে আপনারা চাইলে ওনাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেন ওখানে জি ভাই বলুন মানে ওই যে আপনি সারটা পেলেন যে লিখে সামহাও পরিবারে আনন্দ দেয়া যায় তখনই তো মনস্থির করে ফেললেন যে আপনি সামহাও যেভাবেই হোক না কারণ আপনি লেখক হবেন বা এদিকে আপনার ন্যাক রাইট রাইট এবং সেটা অনেকটা আমার নির্মাণ কাল আমি তৈরি হচ্ছিলাম প্রত্যেক মুহূর্তে শিখছিলাম ইনফ্যাক্ট শেখার শেষ নাই এখনো শিখছি প্রত্যেক মুহূর্তে শিখছি সেই সময় বিশ্ব নৃত্য কেন্দ্র বা বিকর নাট্য কেন্দ্র আমি জিতে ছিলাম প্রত্যেক মুহূর্তে নানা রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি নানা রকম প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে গেছি নাটক করতে গিয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছি গল্প উপন্যাস করতে গিয়েও সেখান থেকে নানা রকম শিখেছি আর একটা ব্যাপার ছিল যে আমি কম্পিটিশন খুব পছন্দ করি প্রতিযোগিতা আমার খুব ভালো লাগে এবং এর মধ্যে রংপুরের শিশু একাডেমির প্রতিযোগিতা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো এই কারণে শিশু একাডেমির প্রতিযোগিতায় আপনি যদি শিশু একাডেমির পুরস্কারের একটা সুবিধা ছিল যে ওরা পুরস্কার হিসেবে দিত প্লেট কখনো মেলামাইনের প্লেট দিত কখনো আপনার কাচের প্লেট দিত খুবই অসাধারণ সব প্লেট আমার মনে আছে যে শিশু একাডেমির প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং একটা প্রকার প্রতিযোগিতা লেগেই থাকতো কারণ দিবসে তো শেষ নাই এবং প্রত্যেকটা দিবসে একটা করে প্রতিযোগিতা থাকে এবং আমি গিয়েও নাম দিতাম সব যত প্রতিযোগিতা আছে কারণ আমার লক্ষ্য হচ্ছে শিশু একাডেমিতে যত সম্ভব প্লেট নিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য আমার মনে আছে যে আমাদের বাসার একটা তখন তো এরকম মানে শোকেস টোকেস ছিল না ধরেন একটা বিশাল অংশ জুড়ে ছিল যে আমি শিশু একাডেমিতে যে পরিমাণ প্লেট এবং ইয়ে পাইছি আমার মনে আছে একবার শিশু একাডেমির এক পুরস্কার শিবার হয়তো একটা বড় ছিল ইভেন্টটা ওরা ঠিক করলো যে পুরস্কার হিসেবে প্লেট দিবে না ওরা দিবে ট্রফি এরকম বিভিন্ন কাপ কাজ ঘেরা ছোট ছোট কাচের বক্সে কাপ দেখতে খুব সুন্দর ট্রফি আমি তো জানি না ওরা ট্রফি দিবে আমি তো জানি প্লেট দিবে আমি প্রতিযোগিতা অংশ টংশন নিয়ে পুরস্কার বিতরণ নিতে গেছি আমি তখনও জানি না পুরস্কার পাবো ক
পরে রকেট আমার চেয়ে একটু বেশি সিরিয়াস সে বলে তারা খোঁজ নেই বলে গিয়ে খোঁজ দিয়ে একদম মন টন খারাপ করে খুশি খবর দিলে প্লেট আছে তুই টেনশন করিস না প্লেট আছে প্লেট গুলো তুলবে একটু পরে আসলে প্লেট রাখা জায়গায় ছিল না প্রচুর পরিমাণে ট্রফি সাজানো ছিল এবং ওইবার প্রধান অতিথিও একটা বড় প্রধান অতিথি মনে নেই ছোটবেলার ঘটনা যাই হোক সে বলল প্লেট আছে তুই টেনশন করিস না কিন্তু প্লেট তোলে নাই ওরা দিবে পুরস্কার দিবে তো এরকম আমি সেই প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলাম কোন প্রতিযোগিতা এটা আমার মনে নাই শুধু মনে আছে আমি ফার্স্ট টাইম গেলাম গিয়ে শুধু উসকুস করতেছি প্লেট খই তো আমার হাতে একটা ট্রফি ধরে দেওয়া হলো আমি তখনও মানে আপনি যখন আপনার পুরস্কার নেবেন তারপর হ্যান্ডশেক করা হচ্ছে আপনার বদলার মধ্যে পরে এটা আমি জানি কারণ আমি এর মধ্যে অনেকবার প্লেট নিয়ে গেছি আমি নিয়ে না দুই হাতে শুধু খুঁজতেছি জিনিসটা খুই তো আমাকে মোটামুটি ট্রফি দিয়ে প্রধান হ্যান্ডশেক করলো আমি বুঝলাম যে আমাকে প্লেট দেবে না এবং একটু পরে সেকেন্ড ঘোষণা করা হলো সেকেন্ড হলো রকেট এবং রকেট মঞ্চে উঠল উঠে সে একটা প্লেট পাইল প্রথম পুরস্কার ছিল একটা ট্রফি সেকেন্ড পুরস্কার ছিল একটা প্লেট আর থার্ড পুরস্কার ছিল হচ্ছে শিশু একাডেমির শিশু নামের একটা ম্যাগাজিন বেতো ওইটা ছিল বেশ কয়েকটা সংখ্যা তো সেখান থেকে বের হয়ে আমরা দুইটা ছেলে কাটতেছে যে প্রথম হয়েছে সে কাটতেছে আর যে তৃতীয় হয়েছে সে কাটতেছে আর যে সেকেন্ড হয়েছে আমার বন্ধু রকেট সে খুব খুশি তার হাতে প্লেট আপনি কি চিলড্রেন হইবেন ছবিটা দেখেছেন আমি একদম অলমোস্ট সেম গল্প আমার এখনো মনে আছে যে আশেপাশের মানুষ অবাক হয়ে তাকায় আছে যে এই ছেলেটা ফার্স্ট হয়েছে তার হাতে একটা বড় বড় ট্রফি সে কাটতেছে যে ছেলেটা থার্ড হয়েছে এটা না বোঝা যায় সে থার্ড হয়েছে কাটতেছে সেও কাটতেছে প্লেট পায় নাই রকেট খুব খুশি সে প্লেট পাই এই বিষয়ে এই প্রথম সে সেকেন্ড হয়ে না আমি বলি জীবনে কখনো কোনো সেকেন্ড হইতে হয় বিয়ে ভাই জীবনে কখনো কখনো তুমি ফার্স্ট হওয়াটাও খুব 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 ঝামেলা যে প্রমাণ ছবিটা আপনারা সবাই দেখবেন ওনার গল্পের সাথে কত রকমের মিল আছে এখানে জুতার সাথে গল্পটা মানে যে সেকেন্ড হয় সে আসলে জুতা পায় সে একটা ট্রফি পায় যা যে সেকেন্ড হয় সে একটা একজোড়া জুতা পায় কিন্তু আলটিমেটলি তার দরকার ছিল জুতার জন্যই কম্পিটিশন করে কিন্তু সে ফার্স্ট হয়ে যায় অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবি ইরানি ছবি আমি নামটাই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না পরিচালক খুবই বিখ্যাত একজন পরিচালক আমরা একটা বিরতি নিয়ে ফিরি যেহেতু বিরতির সময় হয়ে গেছে প্রিয় শ্রোতা আমরা চার মিনিটের বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন বিখ্যাত ক্রীড়া লেখক রাজীব হাসান প্রথম আলো সাংবাদিক তিনি উনি সাংবাদিকতা করছেন পনেরো বছর যাবৎ এবং তার আরো বিশেষ কিছু গুণ আছে রেডিওতে অনেক বছরের ক্যারিয়ার তার আপনারা মঙ্গলবার এবং শুক্রবার যে অনুষ্ঠানটা শোনেন বাত্তি জ্বালাও এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক তিনি এবং তার লেখার আমি ম্যাট ফ্যান বলা যেতে পারে তার ফেসবুকে স্ট্যাটাসগুলো যদি আপনাদের পড়ার সুযোগ হয় বুঝতে পারবেন এবারে বই মেলায় প্রথমা তার একটা বইও নিয়ে আসছে আপনারা যদি চান তাহলে সেটা সংগ্রহ করতে পারেন আমরা এই পর্যায়ে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি আর তাকে আপনারা যদি ফেসবুকে ফলো করতে চান বা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে চান বা তার সঙ্গে কানেক্ট থাকতে চান চলে আসতে পারেন আমাদের ফেসবুকে ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিপ্রিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কেইবিআরআইএ ডট আরজে পেজটি আছে আরজে কেবিয়া নামে অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ এই পেজে গেলে আপনারা রাজীব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন প্রিয় শ্রোতা এই ফাঁকে আপনাদের সবাইকে জানিয়ে রাখি জীবনের গল্প পার্ট থ্রি বইটি এবারের বই মেলাতে আসছে খুব শীঘ্রই খুবই অল্প সংখ্যক এবং সবচেয়ে গুড নিউজ যেটা সেটা হচ্ছে যে এই বই থেকে বিকৃত সমস্ত অর্থ লভ্যাংশ টুকু চলে যাবে গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মাত্র দেড়শো টাকা হচ্ছে বইয়ের মূল্য বইটি যদি আপনি সংগ্রহ করতে চান তাহলে আপনাকে অ্যাডভান্স বুকিং দিতে হবে আমাদের রকমারি ডট কমে রকমারি ডট কমের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন আমি আবারও বলি এক ছয় দুই নয় সাত আবারও বলছি ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন যারা বুকিং দিয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ যারা এখন পর্যন্ত দেননি অ্যাডভান্স বুকিং দিয়ে দেবেন কারণ খুবই অল্প সংখ্যক বই যেহেতু এটা প্রফিট ওরিয়েন্টেড কোনো ব্যাপার স্যাপার না খুবই অল্প সংখ্যক বই আসে এবং অ্যাডভান্সের উপরই আসলে যারা অ্যাডভান্স বুকিং দিচ্ছেন সেটার উপরে বেসিস করেই আসলে ওইভাবে বইটা বাজারে নিয়ে আসা হবে সুতরাং যারা নিতে চান তারা দ্রুত অ্যাডভান্স বুকিং দিয়ে দেবেন ফিরে আসছি ঠিক না বাড়ি তো রাজীব ভাই আমরা যেখানটায় ছিলাম আমরা যদি একটু সামাপ করি সামনের দিকে আগাই সেটা হচ্ছে প্লেট পাওয়ার গল্প আপনি ফার্স্ট হলেন কিন্তু ফার্স্ট হয়ে কান্নাকাটি করছেন লেখালেখির জায়গা বাড়ি একটু যদি ফার্স্ট ফরওয়ার্ড করে সামনের দিকে আসি এরপর যেটা হলো যে আমি ইন্টার পরীক্ষা বা এইচএসসি পাস করলাম প্রথম যেই প্রশ্নটা দাঁড়ালো যে এরপর আমি কি করব তো ন্যাচারালি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছি খুব বেশি প্রত্যাশা ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ চান্স পাবো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার খেলাধুলা হয়ে পড়তো তো আমার তো মোবাইল ফোন থাকার প্রশ্নই আসে না আমি আমার পরিচিত একজন কাছ থেকে তাকে ফোন দিলাম সে জানতে চাইলে আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিট
সবচেয়ে বড় কথা আমি বুঝি যে ঢাকায় থাকার একটা খরচ আছে ঢাকায় গিয়ে আমি চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে হলে উঠতে পারবো না ঢাকায় থাকার একটা খরচ আছে খাওয়া দাওয়ার একটা খরচ আছে আমি বলবো না যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চাই নাই আমি বাস্তবতার ইয়েতে মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে আমাকে রংপুরে পড়তে হবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বিউনিটে চান্স পেলাম শুধুমাত্র কি বিয়ে হয় যেহেতু পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতেন এই কারণে ইকোনমিক্স এর মতো একটা অসাধারণ সাবজেক্ট আমাকে বলছিল আমি না কি বিয়ে ভাই কিসে বলে আমি খোঁজ নিছি কি বিয়ে পড়েছে ছিল কড়া তেল মানে একদম গরম তেল যেটাকে বলে আমি পাবলিক অ্যাড ডিপার্টমেন্টের কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ এই কারণে আমি যদি ইকোনমিক্স এ পড়তাম তাহলে আমাকে প্রচুর পরিমাণে ক্লাস করতে হতো দুই হাজার দুই সাল থেকে প্রথম আলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি তখন আমি মাত্র ইন্টার পরীক্ষা দেব এরকম অবস্থা আমি প্রথম আলোর সঙ্গে যুক্ত হলাম পাবলিক অ্যাডে দুর্নাম করতেছি না ঠিক মতো ক্লাস না করলে হতো যেটা আমাকে ইকোনমিক্স এ পড়লে করতেই হতো যার ফলে আমি পুরো সময়টা প্রথম আলোকে দিই পুরো সুযোগটা আমি আমার ক্যারিয়ারের দিকে দিচ্ছি লেখালেখির দিকে দিচ্ছি তখন আমার চাকরি হয়নি কন্ট্রিবিউটরই ছিলাম এবং পাবলিক অ্যাডে পড়ছি জন্যই হয়তো আমি খুব আর্লি সাংবাদিকতা ক্যারিয়ারটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারছিলাম পাবলিক অ্যাডে পড়ছি জন্যই হয়তো কিন্তু এরকম ফ্যামিলি থেকে আসলে যেটা হয় বাবা মায়ের খুব সহিকভাবেই ছেলে মেয়েদের একটা চিন্তা থাকে না যে বিসিএস করবো পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়তেছি সুতরাং বিসিএস করাটা আরো বেশি ফরজ হয়ে যায় তাদের মনের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা আছে যে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পড়ছি মানে হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কেটারে খুব ভালো করবো ফরেন এফেয়ার্স খুব ভালো করবো যদিও কোনো কোটা ফটার কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই আর আপনার জন্য তো এটা ফরজ ছিল বলা যেতে পারে আমি বলে আমরা তো শুরু থেকে যারা গল্পটা শুনছি তার একটু ধারণা পাইছে আমার আব্বা ব্যবসা করতে গিয়ে নানান জোরের কাছে ঠকছে প্রতারিত হয়েছে তো আব্বা হচ্ছে অনেকটা ধরেন বাংলা সিনেমায় থাকে না যে ছেলে বড় হয় বড় হয়ে উকিল ব্যারিস্টার হয় বা পুলিশ হয় হওয়ার পর সিনেমার যে ভিলেন থাকে তার উপর প্রতিশোধ নেয় তা আমার আব্বার মোটামুটি স্বপ্ন ছিল যে আমি একদিন ম্যাজিস্ট্রেট হবো যেহেতু পাবলিক আর্টে পড়ি এবং হয়ে আব্বার সঙ্গে যারা অন্যায় করছে জমি জমার যত সমস্যা আমি সমাধান করে ফেলবো তা আব্বার অবশ্যই এই ধারণাটা ছিল যে আমি অ্যাটলিস্ট সরকারি চাকরি করবো কারণ আব্বা তার জীবনের প্রথম দিকে বেসরকারি ফার্মে চাকরি করতে গিয়ে হঠাৎ করে চাকরি চলে গেছে এবং সেখান থেকে তিনি নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি তো তিনি সিকিউর্ড লাইফের দিকে আমাকে প্রভোগ করছিলেন অবশ্যই আমি হয়তো ম্যাজিস্ট্রেটে হইতো আমি জানি না ম্যাজিস্ট্রেট হয় সহজ না হয়তো সরকারি কোনো চাকরি করতাম বা অন্য কিছু করতাম আমি কেন লেখক হয়েছে এই গল্প তো আপনি বুঝলেন নিজে আমার লেখক হওয়ার পিছনে ছিল আনন্দ আমার আনন্দ ছিল বা লেখক হওয়ার পিছনে ছিল যে লিখলে একটা ফ্যামিলিতে ঈদের আনন্দ নিয়ে আসা যায় আমি বুঝতে পারতাম যে আমাকে খুব দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে হবে কেন আমি যখন ঢাকায় ভর্তি হলাম আমি খেয়াল করে দিলাম প্রত্যেক মাসে আমাকে তিন হাজার টাকা করে আমার বড় ভাই পাঠায় আমার সেই বড় ভাই যে আমার জন্য পড়াশোনা না করে না করে সে আমার বড় ভাই জীবনে অনেক কঠিন কাজ করেছে বড় ভাই আর আমি মিলে রংপুর শহরে ভুট্টা বেঁচেছি বড় ভাই আর আমি মিলে আমার বড় ভাই তার যখন ক্লাস টেনে পড়ে তখন সে রংপুরের একটা হোটেলে আমি গর্বের সঙ্গে বলতেছি এটা লজ্জা আমি তখন লজ্জা পেতাম খুব আমার বড় ভাই রংপুরের একটা হোটেলে কাজ করেছে তার বন্ধুরা আসে হোটেলে খেতে আসে সেখানে সে সে লুকায় থাকতো পেছনে গিয়ে আমার বড় ভাই দীর্ঘ দিন রংপুর শহরে একটা ছোট্ট একটা টিভি মেরামতের দোকান ছিল সেখানে সে কাজ করছে এবং সে তার কোন ডিগ্রি ছিল না সে নিজে নিজে চেষ্টা করে টিভি ঠিক টিভি ঠিক করত এবং এগুলো আপনাকে পয়সা দিত আমার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আমার জন্য আমাদের ফ্যামিলির জন্য তো আমি এক কথা হচ্ছে প্রথমে তিন হাজার টাকা আমার নামাটার আমি ভীষণ অপরাধ বোধে ভুগতাম কিন্তু আমার বড় ভাই আমাকে একবারও বুঝতে দেয় না যে সে সে বলতে পড়াশোনা কর যেটা বড় ভাইরা বলে এই সব নিয়ে ভাববি না কিন্তু আমি তো ভাবি আমরা তখন একটা পরিত্যক্ত একটা জমিতে আমার আব্বা কাঠের বাক্স দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়েছিল মেজ মাটির মেঝে কারেন্ট ছিল না সেখানে আমরা থাকতাম তখন আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তখন কারো গল্প বলতেছি কিন্তু এটা আমি ফার্স্ট ইয়ারে থাকতাম আমি কিন্তু আমরা ওই বাড়িতেই থাকতাম রংপুরে একটা খাল আছে শ্যামা সুন্দরী খাল ওই ক্যানেলের পাশে একটা পরিত্যক্ত জমিতে আমরা একটা বাড়ি বানাইতাম ছাপড়া ঘরের মতো সেই সময় আমার বড় ভাই রংপুর প্রত্যেক মাসে কিভাবে তিন হাজার টাকা পাঠাতো আমি জানি না এবং আমি প্রত্যেক মাসে যখন আমি সেই মানি অর্ডারে নিতাম বা কোনো একটা কুরিয়ার সার্ভিসে নিতাম আমার মাথা অপমান হতাশা না আমার মাথা ভারে নত হয়ে যেত কারণ আমি জানি তিন হাজার টাকা মানে হচ্ছে আমার রংপুরের পুরো ফ্যামিলির খরচ আমি জানি না এই তিন হাজার টাকা আমাকে দিছে এরপর আমার রংপুর ফ্যামিলি কিভাবে চলতে তারা বলতেছে আমরা ভালো আছি তো আমার তখন থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল যত দ্রুত সম্ভব আমাকে একটা চাকরি পাইতেই হবে খুব লাকিলি এখানে আমি বলে রাখি যে আমার জীবনের এই স্ট্রাগল কাজ থেকে খুব অল্প কিছুদিনের জন্য একজন দেখেছিলেন তিনি প্রবাসী তিনি বেড়াতে এসেছিলেন র
আমি জানি আমার কতটুকু যোগ্যতা ছিল এটা মানুষের ভালোবাসা ছিল ভাগ্য ছিল আমি বলেছি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি হ্যাঁ আমার কঠোর পরিশ্রম ছিল এমনও হয়েছে আমি তখন কলা বাগানে একটা বাসায় ভাড়া থাকতাম এমনও হয়েছে যে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে আমি জানি না এই অভিজ্ঞতা কত অসংখ্য মানুষের হয়েছে আমি হেঁটে হেঁটে কলা বাগানে গেছি এমনও হয়েছে আমি তখন একটা আমি প্রাইভেট টিউশনি করাটা খুব একটা উপভোগ করতাম না যে আমি ছোটবেলা থেকে প্রাইভেট টিউশনি করাই আমি ঢাকায় এসে প্রাইভেট পড়াতে চাইনি কারণ ক্লাস এদিকে ক্যাম্পাস এদিকে পড়ানো মিলে একদম এত টায়ার্ড হয়ে যায় লেখার আর শক্তি থাকে না কারণ আমি লিখতেই চেয়েছি এই কাজটা আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই আমার যাবতীয় কষ্ট আমার যাবতীয় যন্ত্রণা আমার ক্লান্তি আমার লেখা মুছে দিত লিখতে চেয়েছি এই কারণে আমি প্রাইভেট টিউশনে করতে চাইতাম না বাধ্য হয়ে করেছি প্রথম দিকে তখন এমনও হয়েছে যে মাসের টাকা শেষ হয়ে গেছে আমি মুখ ফুটে কখনো চাইতে পারি না এমনও হয়েছে যে আমার পকেট একটা টাকাও নেই শুধু যাওয়ার ভাড়া ছিল তাও ধরেন এক দুই টাকা কম পড়িয়েছি সেদিনে পড়াটা কোনো মতে পড়ানোর পর বলতে পারিনি যে আমাকে এই মাসের টাকাটা দেওয়া সম্ভব কিনা এমন হয়েছে মোহাম্মদপুর থেকে হেঁটে হেঁটে আবার হলে ফিরেছি তো আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে হলে উঠে গিয়েছিলাম এবং খুব লাকিলি আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমি দুই হাজার ছয়ের দিকে প্রথম আলোতে চাকরি পেয়ে যাই প্রথম আলো ক্রীড়া বিভাগে তখন থেকে চাকরি করছি আমার উত্তরণগুলো খুব দ্রুত হয়েছে আমি সেকেন্ড ইয়ারে চাকরি পেয়েছি থার্ড ইয়ারে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছি যেহেতু আমার রংপুরের প্রেমিকা আছে এবং আমার একটু পরপর রংপুর চলে আসতে ইচ্ছে করে এবং চাকরিতে আসার সবচেয়ে বড় অসুবিধা জনক দিক হলো ছুটি পাওয়া যায় না থার্ড ইয়ারে উঠে বিয়ে করে ফেললাম এখানে কিন্তু ছেলেরা অনেক নীরব এখানে এতক্ষণ রাজীব যে সব মানে হাসান যেটা বলেছেন সেটা বোধহয় কিছুটা হলো ফিল্টার হবে রংপুরে আসলে আমার তিনটা ভালোবাসার টান ছিল একটা তো আমার প্রেমিকা অবশ্যই আরেকটা হচ্ছে আমার মা এটা অবশ্যই নিঃসন্দেহ একটা ছিল রংপুর শহরটা রংপুর শহরটাকে আমি কোন অবস্থাতেই আমার মায়ের চেয়ে কম ভালোবাসি নেই রংপুর শহরটাকে আমি কোনো অবস্থাতেই আমার প্রেমিকার চেয়ে কম ভালোবাসি নেই কারণ এই শহরটার সঙ্গে একটা অদ্ভুত একটা সম্পর্ক তৈরি এই ধরেন সেই প্রায় ছিঁড়ে যায় ছিঁড়ে যায় স্যান্ডেল দিয়ে হাঁটা থেকে যে শহরটার সঙ্গে আপনি এখানে তারপর এখন তো আছি এই অবস্থা আমি চব্বিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছি ছাব্বিশ বছর বয়সে হ্যাঁ ছাব্বিশ বছর বয়সে আমি সিনিয়র সাবিটেটর হই শীর্ষস্থানীয় দৈনিক আমি জানি এত কম বয়সে সিনিয়র সাবিটেটর কিনা বিশাল ব্যাপার কেউ অহংকার হিসেবে নেবেন না আমি আমার জীবনে কষ্টের গল্পটা বলার পাশাপাশি দুই মিনিটে আমি আমার জীবনের সফল একটা দিক আছে এটা আমি বলতে চাই শুধু কষ্টই সত্যি না এই কষ্টার একটা ফল আছে কিভাবে যেটা বললাম আমি আমার মেয়েকে নিয়ে প্রায় সময় আমি ফেসবুকে লিখি আমি আমার মেয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখি আমি ঠিক করেছি মেয়েকে আমি দুইটা গাছ কিনে দেবো একটা ফুলের গাছ একটা ফলের গাছ এবং সে খুবই যত্ন নেবে নিতে গিয়ে বুঝবে যে বিনা পরিশ্রমে কিছু হয় না তুমি যদি একটা গাছে নিয়মিত পানি দাও নিয়মিত একটা গাছের যত্ন দাও তখন সেই গাছটাতে ফুল ধরবে সেই গাছটাতে ফল ধরবে আবার সেইটাও শিখবে যে ফল খেতে ভালো লাগে ফুল জিনিসটার আনন্দ অন্যরকম সেটা দেখার আনন্দ খাওয়াটা যেমন খুব জরুরি একই সঙ্গে সবকিছু খাওয়া কেন্দ্রিক না সবকিছু জৈবিক ভাবে পাওয়ার না কিছু আছে মন দিয়ে উপভোগ করা সেটা হচ্ছে ফুল ছয়ে সিনিয়র সাবেটর হলাম বিয়ে করলাম বাবা হলাম এবং একটু বলে রাখি যেহেতু আমরা রংপুর শহরে এটা বলা হয়নি এই জন্য ইচ্ছে করে বলিনি যে রংপুর শহরে প্রচুর বাড়ি চেঞ্জ করতাম যখন এক দুই মাস বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তো ভাড়া শোধ করে দিলে ওরা রাখতে চাইতো না ঝামেলার ভাড়াটিকেও রাখতে চাই না আমি জানি না আমি কতবার বাসা বদল করে যে যত মেলিং অ্যাড্রেস দিতাম সেটা আমার কোনো একটা বন্ধুর মেলিং অ্যাড্রেস দিতাম আমি আমার বাবাকে দেখেছি যে আমার বাবার কোনো ঠিকানা নেই চিঠি পাঠাবে সেই ঠিকানা আমার বাবার ছিল না জীবন আমাকে তাড়িত করেছে তুমি দ্রুত চাকরি করো তাহলে তোমার পরিবার একটু হলো আসার মুখ দেখবে এখন চেষ্টা করি মাসের প্রথম বেতনটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাকে পার টাকা পাঠাতে পারি আমি স্বীকার করে নিচ্ছি যে আর অনেক কিছু করা সম্ভব হয়তো ছিল আমার পক্ষে হয়তো পারি না করতে চাই স্বপ্ন দেখি আমার মা ভালো থাকুক আমার বাবা ভালো থাকুক আমার বাবার যেহেতু স্থায়ী ঠিকানা ছিল না আমার সন্তান যেন তার একটা স্থায়ী ঠিকানা থাকে এবং এটা করে আমি খুবই দুঃসাহসী একটা কাজ করেছিলাম সেটা চার থেকে তিন চার বছর আগে আমি একটা ফ্ল্যাট বুকিং দিয়ে ফেলছিলাম আমি জানি না বলতে খুবই খুবই লজ্জা লাগতেছে আমার বিব্রত লাগতেছে এটা কে কিভাবে নিবে আমি অন্তত আমার মেয়ের জন্য একটা মাথা গোজার স্থায়ী ঠাই করেছি ভীষণভাবে চেয়েছি আমার মেয়ের একটা স্থায়ী ঠিকানা হোক এবং আমি যখন বাবা হয়েছি তখন আমি বুঝছি যে আমার বাবার জীবনে যত অপূর্ণতা ছিল সফল হননি কিন্তু আমার বাবা জীবনে এতটা তৃপ্তি নিয়ে ইয়ে করেছেন তিনি তার সন্তানের বিশেষ করে আমার মধ্যে তিনি যে সাফল্য খুঁজে পাইতেন সেই সাফল্যটাকে তিনি নিজের মনে করতেন নিজের সন্তানের সাফল্য নিজের সাফল্যের চেয়ে বড় বেশি কিছু মনে হয় এ কারণে আমি দৈনন্দিন জীবনে একটু টানা পূরণ হবে সংসার ঠিক মতো চালাতে পারবো না একটু হয়তো নিয়েছে জন্য আমার বাবা সেই ফ্ল্যাটের ম
এই যে এত দুঃখ এত দুর্দশা আপনি এটাকে জীবনে অন্যভাবে দেখেছেন ফান করেছেন মজা করেছেন সেভাবেই আজকে এখানে উপস্থাপন করেছেন আপনার এই তেত্রিশ বছরের জীবন যেই ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে গেছে যদি সৃষ্টিকর্তা আপনাকে আবার সুযোগ দেয় নতুন করে শুরু করা সেই ওয়ান থেকে শুরু করার আপনি কি এই জীবনটাই চাইবেন নাকি অন্য কোন ধরনের জীবন চাইবেন যদি অন্য কোন জীবন চান তাহলে সেটা কি ধরনের জীবন আমরা যখন এরকম একটা ছোট একটা দশ ফুট বাই দশ ফুট বাসায় ভাড়া থাকতাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের একটা বোন হলো একটা ব্যাপার আছে যে আমরা মোটামুটি অনেক বড় ছোট ভাই সেও মোটামুটি তার বয়স ধরেন তেরো চোদ্দ বছর বয়স হয়ে গেছে অস্বস্তিকর অনুভূতি যে আমরা নিজেরাই এই সংসারে স্ট্রাগল করে যাচ্ছি তার জন্য এই সংসারটা খুব একটা সুখকর জায়গা হবে না আমরা তাকে আসলে ওয়েলকাম করতে পারি নাই জানি না সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে এই পরিবারে সে স্বাগত না তখন সে ঠিক করলো সে আর তোমাদের পরিবারে আমি থাকবো না সে জন্মেছিল রমজান মাসে এবং সে মারা গেছে হচ্ছে ঠিক চাঁদরাতে আমি আমার জীবনের চাঁদরাত দেখেছি এরকম যে চাঁদরাতে আমাদের পরিবারের সবাই মন মরা আমার এই জীবনে যদি আপনি বেছে নিতে চান তাও আমার বোন যখন মারা গেল আমার মা অলমোস্ট পাগল হয়ে গিয়েছিল একদম এটা আমাদের জন্য ছিল আরেকটা দুর্বি সহ অভিজ্ঞতা মা সবসময় ভয় পেতেন যে তার সন্তানদের কেউ ক্ষতি করছে চারটা সন্তান থাকার পর একটা সন্তানের মৃত্যু তিনি মেনে নিতে পারেননি সেখান থেকে আমি এখন বুঝি যে আমাদের পরিবারে অভাব ছিল আমরা ঠিক মতো খেতে পারিনি কিন্তু আমাদের পরিবারে কখনো ভালোবাসার কমতি ছিল না সবচেয়ে বড় কথা আমার মা আমার মায়ের ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল তার চারটা সন্তান ছিল তারপরও তিনি আরেকটা সন্তান হারানোর বেদনা তিনি সহ্য করতে পারেননি এখন তার নাতি নাতনি হয়েছে এখন তার অনেক পরিপূর্ণ একটা জীবন হয়েছে এখনো তিনি তার ভালোবাসা অকাতরে বিলিয়ে যাচ্ছেন তা আমার মার প্রচুর হাঁস মুরগি আছে আমার মার প্রচুর গরু ছাগল আছে এবং আমি যখন মাঝে মাঝে গ্রামে যাই আমার মা শহরে থাকতে পারেন না তার এই একসময় শহরে থাকতে চেয়েছিলেন তো আমি আমার মায়ের মধ্যে যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি আমি আমার পরিবারের মধ্যে যে পরিমাণ ভালোবাসা পেয়েছি হ্যাঁ আমার যদি আরেকবার সুযোগ থাকে আল্লাহ যদি আমাকে আরেকবার সুযোগ দেয় আমি অবশ্যই ডেফিনেটলি আমি এই মায়ের কোলে অবশ্যই আসতে চাই এবং ডেফিনেটলি আমি এই পরিবারকে বেছে নিতে চাই এই পরিবারে অভাব ছিল প্রচুর অভাব ছিল কিন্তু সেই পরিবার আবার প্রচন্ড রকমের ধনীও ছিল ভালোবাসা দিয়ে দ্য এন্ডিং পার্ট অ্যান্ড দ্য লেসন অব দ্য স্টোরি ইজ খুব সহজ ভাষায় যদি বলি জীবনে যত সংকট মুহূর্তই থাকুক না কেন জীবনের একটা অভিজ্ঞতা হিসেবে নিন আপনি সংকটের মধ্যে আছেন যে কোনো নেগেটিভ পরিস্থিতির মধ্যে আছেন মানেই হচ্ছে একটু পরেই কিছুক্ষণ পরেই কয়েকটা লম্বা সময় পরে আপনি খুব ভালো একটা রেজাল্ট পেতে যাচ্ছেন কারণ মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয় আড়লে তার সূর্য হাসে হারা শশীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে এবং সেটার জন্য আমাদেরকে লেগে থাকতে হবে হাল ধরে থাকতে হবে নিয়তের ওপর থাকতে হবে আর সবসময় শুভ কামনা থাকে কজ এই হ্যালো ইট নাইন টু জিরোতে এমন এমন জীবনের গল্প গিয়েছে সবসময় তারা সেই সব কথাগুলোই বলেছে আমরা আজকে শেষ করতে চাই প্রিয় শ্রোতা